the gradual and the gradual and fairly predictable change the gradual and fairly predictable change in the species composition the gradual and fairly predictable change in the species composition of a given area of a given area the gradual and predictable change in the species composition of a given area it's called succession it is called succession next one is primary succession primary succession when succession starts when succession starts from the point when succession starts from the point where no living organisms are there when succession starts from the point where non where no living organisms are there where no living organisms are there that is from the bare rock that is from the bare rock bare rock bare from the bare rock is called primary succession is called primary succession next is secondary succession when succession starts when succession starts in areas when succession starts in areas when succession starts in areas which had which had which had an existing which had an existing ecosystem which had an existing ecosystem but lost all the living beings but lost all the living beings but 
lost all the living beings that existed there. But lost all the living beings that existed there. This is called secondary succession. Next one is pioneer species. The species that invade, the species that invade, the species that invade, the species that invade by rocks, the species that invade by rocks and bear area, the species that invade by rocks and bear area is called pioneer species next one is climax community a stable community A stable community succeeded by several bigger plants. A stable community succeeded by several bigger plants. The stable community which is succeeded by several bigger plants and ultimately form and ultimately form and ultimately form a forest and let me ultimately form a forest community is called as climax community and ultimately forms forest community is called as climax community Next one is successional stages. Successional stages. Those stages of succession, those stages of succession between pioneer species and climax community. Those stages of succession between Pioneer species and climax community is called successional stages. Next one is autotrophic succession. The succession where the succession where the succession where plants the succession where plants the succession where plants. Uh, Plants forms the climax community. The succession where plants forms the climax community is called autotrophic succession. Here, forest will be the climax community. Here, forest will be the climax community. Next one is heterotrophic succession. Heterotrophic succession. When small plants are 
succeeded by edibles herbivores animals when small plants are succeeded by herbivores animals when small plants are succeeded by herbivores animals and these are succeeded by carnivores animals and these are succeeded by carnivores animals and thus the climax community will be and thus the climax community will be wild animals forms heterotrophic succession wild animals forms the heterotrophic succession So, succession corp in the law, succession alert for a year, Lentana, Makendi, Oro, Oro, plants in the end of the world, or Eglin plants in the end of the day, replace the Alanga succeeded the Vergil and we call call them as generally succession. Okay, so Ado would put number either kid discuss Idu, Orkundo, food chains, food web, the governor, Orkundo, food chains, food web, who are new, ecological pyramids, who are new. We never at the party. Ah, cycle, cycle, cycles are two types of cycles and there are the care Gaseous cycles and sedimentary cycles. And gaseous cycles lay the care where the carbon where the oxygen where the water. Na, other sedimentary cycles where we take phosphorus and sulfur. Okay. So, next is a terrestrial ecosystem. So, we know what is an ecosystem. What is an ecosystem? In the other ecosystem, the world, the what is an ecosystem? In definition, I think the months lie in which other one in the ecosystem, the world, the IQ. Ah, biotic and abiotic components and they interact with it, and the balance side is in the bone every day. That is an ecosystem. So, different kinds of we need to we need to uh, study about different kinds of ecosystems. The basic two kinds of ecosystems are terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. So, terrestrial ecosystem or even the Ah, land on the land terrestrial ecosystem means the ecosystem that existing on land is called as terrestrial ecosystems whereas the aquatic ecosystems are the ecosystems that exist on water so these are the major two classification of ecosystems terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem so so first we are going to study about what do you mean with this terrestrial ecosystem and its functions different kind different things so terrestrial ecology is a study of interrelation between organism and environment on land. Land ne, land ne ecosystem ne we call them as the terrestrial ecology. And so what are the generally no what are the affecting factors of ecosystem? Ecosystem is affected in the factors and the number of ecosystem the living organisms are in the abiotic components and the relation and the imbalance is in the car and we call them as ecosystem. So, ecosystem is affected in the car and the climate affected in the flora and fauna are affected in the ecosystem is affected in the car and the different landforms affect in the car. Precipitation affect temperature variations affect topography affect altitude affect altitude latitude. In our case, in our case, in our factor, affecting factors will form right over the altitude and altitude. Why? Because with the latitude, in the in the, 
full complete variation of number, complete geographic variation, and like vegetation variation happens in the from the equator towards both sides of the poles. So, the poles are in the variation in different landforms, variation with different vegetation, vegetation variation, and the different variation all the carrying of the Kanasadikim from the latitude difference with Kanasadikim. The world is near altitude form. That means that when you go up the height of the mountains, what can happen? A different variety of vegetation of Kanasadikim, different climate temperatures, Kanasadikim, different. Uh, precipitation rains Kanasadika. So that means difference majorly Kanasadika from the equator towards both sides of the poles and also from the equator towards the uh, uh, up the altitude also. So these are the major two factors. So the major two factors affecting the function of terrestrial ecosystems are altitude and latitude. Then where the end factors are either where the temperature and moisture were the two factors. Temperature and precipitation. Temperature or precipitation, these are the two factors which we can say that it is affecting the terrestrial ecosystem. I mean, terrestrial ecosystem in a function. Terrestrial ecosystem means that terrestrial ecosystem in a functioning in effect. Okay, number uh, normalized function of terrestrial ecosystem our functioning in effect in the factors on a for the major factors one people are told altitude effect is under latitude effect is under temperature effect is under and precipitation or moisture is also affecting these are the major affecting factors for the functioning of terrestrial ecosystem so terrestrial ecosystem means those ecosystems which we can see on on top of the land and these are the major factors which is affecting the functioning of the terrestrial ecosystems okay or pandalalo una idike Okay, no? okay, next is the type of terrestrial ecosystems. That means that own the land different areas like different kinds of ecosystems that means that with the latitude also in the and varies in and with the altitude in the and the ecosystems varies in and so that means some of the different latitudes based on the different latitudes of right based on different latitudes number different kinds of terrestrial ecosystems can be seen on different latitudes for example equate in the bar number the ecosystem I area among polar area Ecosystem. I think the mid latitude, mid latitudes, the Kana, but an ecosystem, I rekilia, Namaka, southern mid latitudes, the Kana, but an ecosystem. Why? Because uh, northern mid latitudes when the Kudalana, the land areas Kudalana, the Samyam, southern and English southern hemisphere, the Pomb will take a mid latitude, where I'm going to take a model land area in the Ulo, or of a land area Ulo, when compared to the northern hemisphere. So that means uh, ecosystems in the mid latitude areas in the northern hemisphere is different from that of the southern hemisphere. See, Namaka, different kinds of terrestrial ecosystem, these are the main. Major four kinds, okay. This is a reward sub, uh, sub kinds of sub uh, sub types of Mara and some Katrin Padikanda Garilla. Namaka Padika on the moon as well. Nal and Nimatram majorly Padikan, that is a Tundra forest, forest ecosystem, grassland ecosystem, and desert ecosystems. Okay, these are the four kinds of terrestrial ecosystems. These are the general classification, sub classification of a Padikanilla, general classification of Varayanada, 
four types of ecosystems are terrestrial ecosystems tundra forest grassland and desert tundra evide irikkum kaanan pattune high latitudes la irikkum high latitudes la parayan pettikkum high latitudes polar area polar area la tottu thaali irikkum aaru undava tundra undava so that means polar area la ice caps kalinjittu vegetation evide ano start cheyunnathu polar polar areas are full of ice caps okay avide endu illa vegetation illa antarctic aanengil arctic aanengil so up to 90 degree latitudes la endu illa avide vegetation o karyangalo onnum thanne illa so that means korachu poragilotu varumbodhekkum avide it is a line which starts vegetation okay nammalku oru 90 degree nu korachu oru 80 allengil 75 degrees varumbodhekkum aa oru line la irikkum end start cheynathu avide allengil etum high latitudes ullu vegetation start cheynathu aa oru line la irikkum so evideyano vegetation start cheynathu from the polar area na thaalottu varumbodhekkum evideyano vegetation start cheynathu so that is called as a tundra vegetation okay why because tundra kalinjala up to the latitudes la endilla nammalku vegetation illa so that means evidennaano from the polar area na thaalottu varumbodhekkum adu random different aanu why because nammalku ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീസിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വെജിറ്റേഷൻ കാണും നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ പക്ഷെ അതേസമയം സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മാത്രമേ എന്ത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് വെജിറ്റേഷൻ കാണാൻ സംഭവിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് സോ നമുക്ക് ട്വിൻട്ര പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻ ദിസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്വിൻട്ര അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല സോ നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണെങ്കിലും സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണെങ്കിലും എവിടെയാണോ പോളാർ ഐസ് ക്യാപ്സ് ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ കവർ first line of vegetation cover around the globe from the polar ice caps is termed as the tundra vegetation okay tundra ecosystem and tundra vegetation ecosystem nu parayunnathu the first line of ecosystem or vegetation that we can see when one comes from the polar area or aalu polar area il ninnum varumbodhekkum evidiyano first line of vegetation allengil porachu plants ne ke evidiyano kaanan sadikkunnathu that is termed as that of the tundra vegetation ഓക്കെ ഇനി തുണ്ട്ര വെജിറ്റേഷൻ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് അത് നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബെൽറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അറ്റ്ലസ് ഉണ്ടോ ആരുടെങ്കിലും കയ്യില് ആരുടെയും കയ്യിലില്ല ഓക്കെ നോക്കി ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് തുണ്ട്ര വെജിറ്റേഷൻ തുണ്ട്ര വെജിറ്റേഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് ദിസ് ഈസ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ നോർത്തേൺ കാനഡ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ നോർത്തേൺ സൈബീരിയ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ പോകുന്നുണ്ട് സോ ഈ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് തുണ്ട്ര വെജിറ്റേഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ബെൽറ്റ് ഫ്രം ദി അലാസ്കൻ റീജിയൻ അക്രോസ് നോർത്ത് കനേഡിയൻ റീജിയൻ അക്രോസ് ഗ്രീൻലാൻഡ് അക്രോസ് സൈബീരിയ അപ് ടു അപ് ടു വെസ്റ്റേൺ പെസഫിക് okay up to western pacific that, that means let's take a continuous belt in the northern hemisphere it is namalku ivide varumbodhekkum idende idende around antarctica idinte thaal endu varunnund antarctica varunnund so around antarctica as a continuous belt in southern hemisphere and as a continuous belt from alaskan region up to the northern canadian across the greenland across the northern europe across siberia up to the north sorry west pacific area as a continuous belt in the northern hemisphere this is the tundra vegetation 
ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആൻഡ് ആസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ബെൽഡ് അറൌണ്ട് ദി അറ്റാർട്ടിക് ആണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റ് വിൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് കാണിച്ചെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് സർക്കുലറിൽ പോകും ദാറ്റ് സെയിം സർക്കുലറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് അന്റാർട്ടിക് അറൌണ്ട് അന്റാർട്ടിക്ക തുണ്ട്ര വെജിറ്റേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ തുണ്ട്ര വെജിറ്റേഷൻ കാൻ ബി സീൻ ആസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ബെൽഡ് അറൌണ്ട് അന്റാർട്ടിക് അന്റാർട്ടിക്ക അറൌണ്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ബെൽഡ് വി ക്യാൻ സി തുണ്ട്ര വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് ബെൽഡ് ഓഫ് തുണ്ട്ര വെജിറ്റേഷൻ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾക്ക് വേൾഡ് വേൾഡ് മാപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് റീജിയൻ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സി എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും വെജിറ്റേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഫ്രം ദ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദീസ് ടു ഏരിയാസ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഇനി അത് മതി അത് മതി കുഴപ്പമില്ല തുണ്ട്ര മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ആർട്ടിക് തുണ്ട്ര തുണ്ട്ര തുണ്ട്രയുടെ കാ വി ആർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തുണ്ട്ര വെജിറ്റേഷൻ സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ആർട്ടിക് തുണ്ട്ര സോ സോ സോറി ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ആർട്ടിക് ആൻഡ് അന്റാർട്ടിക് തുണ്ട്ര ദിസ് ഈസ് അന്റാർട്ടിക് തുണ്ട്ര ദിസ് ഈസ് ആർട്ടിക് തുണ്ട്ര ഇനി വൺ മോർ തുണ്ട്ര ഇസ് ദർ ദാറ്റ് മീൻസ് ആൽപൈൻ തുണ്ട്ര ആൽപൈൻ തുണ്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത് നത്തിങ് ബട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതേ ഏരിയയിലുള്ള ഇതേ ഏരിയയിലുള്ള തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് ഹൈ മൗണ്ടെയിൻസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന തുണ്ട്ര ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ദിസ് ഈസ് ആർ ദീസ് ആർ ഓൾഡ് വെജിറ്റേഷൻ ദ ബി ക്യാൻ സി ഓൺ ദ ലാൻഡ് ഏരിയ അതേ സമയം നമ്മൾക്ക് എവിടെ ഇതേ വെജിറ്റേഷൻ എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾക്ക് സം മൗണ്ടെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മൗണ്ടെയിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും മൗണ്ടെയിൻ്റെ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തായി മാറും അത് ചിലപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് മാറിപ്പോകാം പക്ഷേ മൗണ്ടെയിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലെ ഇവിടെ ഉള്ള ചില മൗണ്ടെയിൻസ് ഈ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ചില മൗണ്ടെയിൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും കൈൻഡ് ഓഫ് തുണ്ട്ര വെജിറ്റേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് എവിടെ ഉണ്ടതായിരിക്കില്ല നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക് ഏരിയയോ അന്റാർട്ടിക് ഏരിയോ അല്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു തുണ്ട്ര ഈ ഒരു തുണ്ട്ര കേസ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ആൽപൈൻ തുണ്ട്രയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾക്ക് മൗണ്ടെയിൻ്റെ ഹെഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ദോസ് വെജിറ്റേഷൻ ഓർ ദോസ് തുണ്ട്ര വെജിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സി അറ്റ് ദ മൗണ്ടെയിൻ ഹെഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ആൽപൈൻ തുണ്ട്ര സോ ദർ ആർ ബീസ് ത്രീ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് തുണ്ട്ര ദ ആർ ആർട്ടിക് തുണ്ട്ര അന്റാർട്ടിക് തുണ്ട്ര ആൽപൈൻ തുണ്ട്ര ആർട്ടിക് തുണ്ട്ര ഇസ് ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർ ദിസ് ദിസ് സോറി യാ ആർട്ടിക് തുണ്ട്ര ഈസ് ഈ ഈ കാണുന്നതാണ് ആർട്ടിക് തുണ്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് അന്റാർട്ടിക് തുണ്ട്ര ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ഇവിടെയും വരും കേട്ടോ ഇവിടെ അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ആക്ച്വലി വരും എവിടെയാണോ മൗണ്ടെയിൻ ടോപ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ദ തുണ്ട്ര വെജിറ്റേഷൻ ദ വി ക്യാൻ സി അപ്പോൺ ദി മൗണ്ടെയിൻ ടോപ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ആൽപൈൻ തുണ്ട്ര ഓക്കെ ദീസ് ആർ ത്രീ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് തുണ്ട്രാസ് കുഴപ്പമില്ല ലോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇത്രയും ഒന്ന് എഴുതിക്കുക ആദ്യം എന്നിട്ട് വെക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോസിസ്റ്റംസ് തുണ്ട്ര ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റംസ് അന്റാർട്ടിക് തുണ്ട്ര ചില ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല വൈ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ടിൻ ആണ് ലൈക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ പറ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ടിൻ ആൻഡ് ഫോർ സം സം ഏരിയാസ് അത് ആബ്സെൻറ്റും ആയിരിക്കും സോ സം ടെക്സ്റ്റിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല അത് കാണുണ്ടാവില്ല ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് തുണ്ട്ര എക്കോസിസ്റ്റം തുണ്ട്ര എക്കോസിസ്റ്റം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആർട്ടിക് തുണ്ട്ര അന്റാർട്ടിക് തുണ്ട്ര ആൽപൈൻ തുണ്ട്ര ആർട്ടിക് അന്റാർട്ടിക് ആൽപൈ എ എൽ പി
it extend as a continuous belt below polar ice caps it extend as a continuous belt below below polar ice caps and above tree line and above tree line tree 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 line tundra il agana trees undavilla shrubs aayirikum undavunnu namukku trees kaanan pattunna etto mele kaanan pattunna trees is coniferous trees aanu coniferous trees kaliyanal namukku trees ne kaana saadhikkilla only shrubs ne maatre kaana saadhikkilla so ee parayam tundra vegetation illa endu maatre ullu scrubby vegetation aanu avadu trees um karyangal bushy aayittro onnum undavilla so there there is like a scrubby vegetation aanu ee parayam tundra vegetation so tree lined above aayirikum polar ice caps ne thaale aayirikum So it extends as a continuous belt below below polar ice caps and above tree line in northern hemisphere. In northern hemisphere, it extends from next point at all. It extends from it extends from Alaska. It extends from Alaska across northern Canada. it extends from alaska across northern canada across northern canada across european russia across european russia siberia across european russia siberia northwestern pacific northwestern pacific and to the islands of arctic ocean northwestern pacific and to the islands of arctic ocean across northwestern pacific up to the islands of arctic ocean uh, next is antarctic tundra it extends as continuous belt around antarctic and continent it extends as a continuous belt across antarctic and continent it it extends as a continuous belt across antarctic and continent but for some regions but for some regions they are absent but for some regions they are absent because of no vegetation but for some regions they are absent because of no vegetation This is Antarctic tundra, and if you are saying that that is Antarctic and continent, it is still very much an Antarctic tundra. I am saying that, but some areas are there are not much. Why? Because they are devoid of vegetation. There, those areas are devoid of vegetation. Our entire country is not there. Tundra vegetation is not there. Third one is Alpine tundra. Alpine tundra. Alpine tundra. It can be seen on very high mountains. it can be seen on very high mountains it can be seen on very high mountains which shows which shows which shows day and night temperature variations which shows day and night ग्रास 
ഫൗന ആൻഡ് ഫ്ലോറ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും ഫൗന ആൻഡ് ഫ്ലോറ ഒരു ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫൗന ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫൗന ഇൻ തുണ്ട കോട്ടൺ ഗ്രാസ് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫൗന തുണ്ട വെജിറ്റേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫൗന ആണ് ഈ പറയുന്നത് കോട്ടൺ ഗ്രാസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ബുഷസ് ആ കേട്ടോ കുട്ടി 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 സ്ക്രബ് ദി വെജിറ്റേഷൻ സ്ക്രബ്സ് ആയി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നമുക്ക് ട്രീസ് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോട്ടൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഗ്രാസ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ക്ലൗഡ്സ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന നല്ല കോട്ടണി ആയിട്ട് കോട്ടൺ വൂൾ ക്ലൗഡ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ക്യൂമുല ക്യൂമുലസ് ക്ലൗഡ്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ കറക്റ്റ് ക്ലൗഡ് ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു തരം ഗ്രാസിനെയാണ് കോട്ടൺ ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോട്ടൺ ഗ്രാസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡ്വാർ ഹീത്ത് ഡ്വാർ heat h e a t h heat dwar heat cotton grass dwar heat willows w i l l o w s willows 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 korche height illa chedi aanu pakshe idu tree alla tree category id alla pakshe sometimes or tree like appear cheyina sadhanam aanu ee willows nu parayunnathu willows then lichens and birches Lichens and Birches. Birches, Birches is the variation of the pine, but the tree is not the same as the tree. So that is Birches and Lichens. Next is Lichens. Lichens are the same as Musk Oak. Musk Oak is 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 the same as Musk Oak. Reindeer. musk ox reindeer arctic hare rabbit ana arctic hare lemmings a kind of bird ana lemmings trimadi ay trimadi to next is a കുറച്ച് അഡാപ്റ്റേഷനും കൂടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും ഹൈ മൈനസ് ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ക്യൂട്ടിക്കൽസ് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബുഷസിന്റെ ക്യൂട്ടിക്കൽസ് എപ്പോഴും തിക്ക് ആയിരിക്കും തിക്ക് ക്യൂട്ടിക്കൽസ് ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല അവരുടെ ഹീറ്റ് അവർക്ക് ലോസ് ആയി പോകത്തില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ അവർക്ക് അവരുടെ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അവർക്ക് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അനിമൽസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി ഫർ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചർ ആയ കാരണം അവർക്ക് എന്ത് വേണം ഹീറ്റ് അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അവർക്ക് ലോസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഫർ കോട്ടിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ലാർജ് സൈസ് ആയിരിക്കും ലാർജ് സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്മോൾ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും സ്മോൾ ഇയേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഹീറ്റിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും സ്മോൾ ഇയേഴ്സ് ലാർജ് ഇയേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഹീറ്റ് ലോസ് ആണ് വരുന്നത് സോ എപ്പോഴും എല്ലാം അവിടെ ഉള്ള ജീവികൾക്ക് മിക്കവാറും ഫെർ ഫെർ കോട്ടിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് സൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ആൻഡ് സ്മോൾ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഫോർ ദ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ബൈ ദി ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫൗന ഈ പറയുന്ന ഫ്ലോറയും ഫൗനയും ഈ പറയുന്ന ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ജീവിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സോ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കൂടെ എഴുതിക്കും അഡാപ്റ്റേഷൻസ് തിക് ക്യൂട്ടിക്കൽസ് തിക് ക്യൂട്ടിക്കൽസ് ഫോർ പ്ലാൻസ് തിക് ക്യൂട്ടിക്കൽസ് ഫോർ പ്ലാൻസ് animals mostly covered with fur animals mostly covered with fur animals mostly covered with fur next point animals have large body size animals have large body size animals have large body size and small tail and ears and small tail and ears in order to avoid the loss of heat in order to avoid the loss of heat in order to avoid the loss of heat okay this is all about the tundra ecosystem onnu petta nannu vaichu nokkiya tundra ecosystem
okay next one is forest ecosystem okay namalku aadiyam parnu polar area kaiyu small small vegetation ulla area ani parayna tundra vegetation so after tundra kaiyale namalku we can see forest type of ecosystems so forest type of ecosystem that means uh forest uh, forest ecosystem different alengil adu categorization and definition parayuvanengil in that ecosystem we can see all kinds of vegetation from the scrubby vegetation to big trees from the small shrubs modale trees vare pogunadine edakkulla ella tharam vegetation kaanan pattina type of vegetation we call them as the forest vegetation or forest ecosystem okay that is the definition for forest so ellarku ariyam for this forest nariyallo alle like endha kutti kutti shrubs alle grass thotte namalku large trees 20 meters olam varuna trees ne kaanan pattina areas ne we call them as forest so generally forest categorization nu parayna three types unde tropical forest temperate forest and coniferous forest tropical forest are those forest which we can see in a tropical areas tropical areas either in between tropic of cancer and tropic of capricorn is a tropical areas so in these areas the type of forest that we can see is called as tropical forest so up from uh, from tropic of cancer tropic of capricorn up to the mid latitudes we can see what a temperate forest namalku mid latitudes vare yaare kaana sadhikkunnade sorry temperate forest na kana sadhikum so from that latitudes up to the upper latitudes or the above below the allengla from mid latitudes and below the namalku ip parna tundra vegetation totte thaale vare kana sadhikunna forest forest ecosystem it is called as the coniferous forest so namalku tropical forest inde totte ande totte mel adu varum temperate forest varum avare totte mel yana coniferous forest undu adinde totte mel aar undavum tundra vegetation arik undavum so tundra vegetation totte thaale varuna forest ecosystem system we call them as a coniferous forest ecosystem in the mid latitude area we call them as a temperate forest ecosystem and the tropical area we call them as a tropical forest ecosystem so in the tropical forest sorry namalku coniferous thodangiyala coniferous allengil coniferous ecosystem il kaana allengil avarte kara nu parayunnathu rainfall engane undayirikkum coniferous area la coniferous forest ecosystem location parnu tundra ede totte thaale varum so tundra ede totte thaale varum vedikkum precipitation ok engane irikkum alle generally temperature engane irikkum temperature is comparatively low irikkum tropical la irikkum etum koodal aayittu varum namalku idu varunathu namalku temperature varunathu evide irikkum tropical la irikkum so etum korav temperature in the forest kind of ecosystem la namalku etum korav temperature kaanan pattuna evide irikkum coniferous forest la irikkum so adodoppa thanne coniferous forest la precipitation um koodal aayirikkum precipitation high precipitation ulla areas aanu ee parayna coniferous ecosystems varunna areas la high precipitation undayirikkum very low temperature aayirikkum so these are the main kara high precipitation very low temperature and namukku edam poyda so first is classification of forest classification of forest coniferous forest temperate forest and tropical forest first one is coniferous forest first one is coniferous forest coniferous forest first point location or distribution is distribution is from the mid latitudes from the mid latitudes up to the top tree line up to the top tree line the top tree line nu parayidad tundrayde tottu thaale irikku to to the top tree line sorry up to the top tree line there kara um, high rainfall and low temperature conditions high rainfall and low temperature conditions namalku temperature koodna samayathana ela boliyunnathu ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും 
നമ്മളുടെ ട്രീ എന്നൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ വാടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വാടിയാണ് എന്ത് പോകുന്നത് താഴോട്ട് പോകുന്നത് സോ അത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അത്ര കുറവാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ജനറലി കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല സംഭവിക്കില്ല സോ ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ് സംഭവിക്കുന്ന അതിനൊപ്പം നമുക്ക് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും എല്ലാം തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ട്രീസിന് വരുന്ന തിക്ക് ക്യൂട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും ലീവ്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര തിക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്റ്റെം ഒക്കെ എപ്പോഴും സക്ലൈൻസ് സംസാരിക്കും സോ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ലിറ്ററിന് നല്ലതല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് പെട്ടെന്ന് എന്താവത്തില്ല നമ്മൾക്ക് അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കില്ല സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡീകമ്പോസിഷൻ റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും ഡീകമ്പോസിഷൻ റേറ്റ് കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സോയിൽ എന്ത് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവില്ല സോ ഡീകമ്പോസിഷൻ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഏരിയാസ് ഉള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലിംസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള ക്യൂട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും ലീവ്സ് ആർ വെരി ഹാർഡ് ആയിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസില് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല ഡീകമ്പോസിഷൻ റേറ്റ് ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലോ ഡീകമ്പോസിഷൻ റേറ്റ് ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റും എന്തായിരിക്കും ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളുടെ സോയിലിൽ ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് സോയിലിൽ എന്തില്ല പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറവായിട്ടുള്ള സോയിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ അതോടൊപ്പം വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ഹൈ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് എവർ ഹ്യൂമസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദയർ അതെന്ത് സംഭവിച്ചു പോകും ഈ ലോസ് ആയിട്ട് പോകും നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാണോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കിട്ടുന്നത് അത് സർഫസ് റൺ ഓഫ് ആയിട്ട് അവരിൽ ഉള്ള ഹ്യൂമസ് എന്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് സർഫസ് റൺ ഓഫ് ആയിട്ട് പോകുന്നു സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ എഫക്റ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലോ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലായിരിക്കും എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോണിഫ്രസ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ലോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉള്ള സോയിൽ ആയിരിക്കും സോ ലോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉള്ള സോയിലിൽ വേറൊരു സോയിലിന്റെ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ആസിഡിക് വൈ ബിക്കോസ് ആ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് എന്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സർഫസ് റൺ ഓഫിൽ പോകുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് എന്തായിട്ട് വരുന്നു നമ്മൾക്ക് റെയിൻ വാട്ടർ ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മോർ ആസിഡിക് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് നോർമൽ വോമൽ ഫ്രഷ് വാട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾക്ക് റെയിൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മോർ ആസിഡിക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് അറിയില്ല സൾഫർ ആൻഡ് സൾഫർ കണ്ടന്റും സൾഫർ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ക്ലോറിൻ കണ്ടന്റും നമ്മൾക്ക് എവിടെയാണ് കൂടുതലാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടുതലായ കാരണം തിരിച്ചത് റെയിൻ വാട്ടറിൽ എന്തായിട്ട് വരുന്നു ഡിസോൾവ് ആയിട്ട് വരുന്നു റെയിൻ വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ലൈറ്റ് ആസിഡ് ഒരു ചെറിയ ആസിഡിക് കണ്ടന്റോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ച് ഈ പറയുന്ന റെയിൻ വാട്ടർ എവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് തിരിച്ച് വരുന്നത് സോ ദാറ്റ് മെയിൻസ് റെയിൻ വാട്ടർ ഈസ് എ സ്ലൈറ്റ്ലി ആസിഡിക് വൺ കമ്പയർ ടു ഫ്രഷ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് നമുക്ക് ഗ്ലേഷ്യർ ഇന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ എടുത്ത് എടുത്തിട്ട് റെയിൻ വാട്ടറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ റെയിൻ വാട്ടർ ഈസ് മോർ ആസിഡിക് വെൻ കമ്പയർ ടു ദീസ് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ സോ റെയിൻ വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് റിയലി ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ്ലി ആസിഡിക് ആണ് സോ ഈ പറയുന്ന പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് എന്താണ് പോകുന്നു ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് വരുന്നു സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ എഫക്റ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സോയിൽ ഈസ് വെരി പൂവർ അല്ലെങ്കിൽ വെരി പൂവർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒരുപാട് കുറഞ്ഞ സോയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് കോണിഫ്രസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ പ്ലസ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾക്കുള്ള ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് പോകുന്നുണ്ട് സോയിൽ കണ്ടന്റ് ആസിഡിക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പോട്ട് സോൾസ് ആർ തിൻ പോട്ട് സോൾസ് തിൻ പോട്ട് സോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് സോയില് പലതരം എന്തുണ്ട് ലയർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സോയിൽ ഫോമേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബേസ് റോക്ക് ഉണ്ട് റെഗോലിത്ത് ഉണ്ട് അതിന് മേലെ ലൂസ് ഓയിൽ വരുന്നുണ്ട് 
തിക്ക് പോട്ട് സോൾസ് അപ്പൊ ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പോട്ട് സോളിക് റേഷ്യോ തിക്ക് ആയിരിക്കും അതേസമയം കോണിഫ്രസ് ഏരിയയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പോട്ട് സോളിക് റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും വെരി തിൻ ആയിരിക്കും സോ ഇൻ കോണിഫ്രസ് ഏരിയ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് വെരി തിൻ പോട്ട് സോൾസ് വൈ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോ അബ്സോർപ്ഷൻ കണ്ട് സോ സോറി ലോ അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് ആയിരിക്കും ന്യൂട്രിയൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒരുപാട് കുറഞ്ഞ സോയിലാണ് എവിടെയുള്ളത് നമ്മൾ കോൺഫ്രസ് ഏരിയയിൽ ഉള്ളത് സോ കോണിഫ്രസ് ഏരിയ മേജർ ടു മേജർ ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ വെരി ഹൈ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫൗണിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർക്ക് എത്തി ക്യൂട്ടിക്കൽസ് ആൻഡ് സെക്ലൻസ് സെക്ലൻസ് സ്റ്റെംസ് ആയിരിക്കും ദോ ദാറ്റ് മീൻസ് ലിറ്റർ എന്തായിരിക്കും ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും അവർക്ക് ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റും ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും സോ ഉള്ള ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് ഹൈ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നു സർഫസ് റൺ ഓഫ് ആയിട്ട് പോകുന്നു സോ ഇൻ എഫക്റ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഗ്രെയിൻ സൈസ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞ് തിൻ പോട്ട് സോൾസ് ആയിട്ട് ആസിഡിക് നേസർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് മാറുന്നു നമ്മൾ സോയിൽ മാറുന്നു hence there is low productivity ait maarunu okay that is about coniferous forest what better lo coniferous forest so coniferous forest ready go coniferous forest the two major constraints two major constraints heavy precipitation low temperature two major constraints heavy precipitation low temperature ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറയണോ എന്തുവാ ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഇനി എന്നാ അടുത്ത് എഴുതിക്കോ ഇറ്റ് ഹാസ് സ്ട്രോങ് സീസണൽ ക്ലൈമറ്റ് ഓൾസോ സ്ട്രോങ് സീസണൽ ക്ലൈമറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ലോങ് വിന്റേഴ്സ് ഷോർട്ട് സമേഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ ടൈമാണ് അവർക്ക് ഒരുപാടുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് ലോങ് വിന്റേഴ്സ് സോറി ലോങ് വിന്റേഴ്സ് ഷോർട്ട് സമേഴ്സ് strong seasonal climate long winters and short summers long winters and short summers next point the litter the litter the litter derived from the litter derived from coniferous forest the litter derived from coniferous forest are not rich in nutrients are not rich in nutrients are not rich in nutrients and also so Sorry. and also show and also show low decomposition rate and also show low decomposition rate hence very low humus content hence very low humus content next point up high precipitation leads to high precipitation leads to high precipitation leads to surface runoff high precipitation leads to surface runoff and thin pod soil thin thin pod soils p o d z o l s thin pod soils that means thin grain size illa soil ne ana thin pod soils nu parayam thin pod soils so these characteristics leads to these characteristics leads to low productivity of the soil these characteristics leads to low productivity of the soil and low community stability low productivity of the soil and low community stability these leads to low productivity of the soil and low community stability
flora and fauna spruce fir pine flora and fauna to spruce s p r u c e spruce spruce fir pine wolf bear flora and fauna fauna yana wolf bear red fox wolf bear red fox squirrel etc wolf bear red fox squirrel etc Okay, this is all about that of the coniferous forest. Next type of forest is called as temperate forest. So, temperate forest are those forests which we can see on the mid latitudinal areas. Now, we global mid latitudinal areas the Kana Matina forest and we call them as temperate forest. This is the classification where in the mid latitude areas from north to south, the north we can see temperate deciduous forest. South of that, we can see temperate evergreen forest. South of that forest, we can see temperate rainforest. Okay. In temperate forest are those forests which we can see on the mid lateral areas on both northern hemisphere and southern hemisphere. In mid lateral areas on the northern south, or, yeah, north to south orientation. North to south orientation, we can see temperate deciduous forest. Below that, temperate evergreen forest and below that, temperate uh, rainforest. Okay, these are the three types of forests that we can see in the mid latitude areas. Mid latitude kana but in the three types of forest and from the north to south, sorry, yeah, north to south orientation kana but in the different types of forest and the forest. So the series and the series and the bit of talum or the leaf of pudum validari. Okay, the series and the bar in the leaf of pudum validari. A lot of pum our kin the diary or fall season and diary. That means leaf and la poly the pole in the or a fall season or in diary. The series trace in the barionic. In the evergreen on the dangle all round the year length and diary. Amaka leaves in diary. That is called as evergreen forest. Evergreen forest in the barionic. Generally, we will see a forest cake in the cork. So, deciduous is never a cake. Temperate eye coat, tropical eye coat, it doesn't matter. Deciduous in the cake is a cake. Broad leaf forest. Leaf in a pudding is a pudding. That means, in fall season, in the 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 fall That is about deciduous trees. Evergreen trees in the fall season, they come all round the year length in the fall season. Canopy, along with our vegetation, in diary, we have fall season. In that, all trees in one month are in fall season. Okay. This part is evergreen forest. In fall season, in that, but if one tree in fall season is in that, then another tree in fall season. So, along with our vegetation, all round the year, in that, we have vegetation garden. So, all round the year, we have a very evergreen and different forest. We call them as evergreen forest. Our fall season is in that, but that fall season, it depends on the trees. Tree care depends on the fall season. 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 Tree care depends on of trees. In the structure trees, in the structure, layer structure, every day I know that is called as rainforest. If you have a forest, you have a structured category, structured layer formation. That is why we have 
കോണിഫറസ് ആയിക്കോട്ടെ ഡെസിറ്റസ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരിക്കലും സ്ട്രക്ചർഡ് ഒരു സ്ട്രക്ചർഡ് ലെയർ ഫോർമേഷൻ ക്യാൻ ഓൺലി ബി സി ഇൻ ദ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എപ്പോഴും താഴെ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആയിരിക്കും അതിന് തൊട്ടു മേലെ കുറച്ച് ഷ്രബ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ സ്മോൾ സ്ട്രക്ചർ ട്രീസ് ദെൻ ടാൾ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ട്രീസ് ആൻഡ് ടിക് കനോപ്പി ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ദൻ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഡെസീരിയസ് ഫോറസ്റ്റ് ഡെസീരിയസ് ഫോറസ്റ്റ് എപ്പോഴും ബ്രോഡ് ലീഫ് ആയിരിക്കും അവർക്കൊരു ഫോൾ പീരിയഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിൽ എപ്പോഴും ഓൾ റൗണ്ട് ഇയർ എവർഗ്രീൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ ആണെങ്കിൽ ലയേർഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ലയേർഡ് സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് ഷോർട്ട് സ്ട്രക്ചർ ട്രീസ് ദൻ ടോൾ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ട്രീസ് അങ്ങനെ ലയർ ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സും പ്ലസ് ക്രീപ്പേഴ്സ് പ്ലസ് ക്രീപ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ പറയുന്നത് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡെസീരിയസ് എവർഗ്രീൻ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ബേസിക് ക്യാര എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് Okay. So first one is temperate deciduous forest. Temperate deciduous forest is where we are going to go to the coniferous forest. We are going to go to the temperate deciduous forest. So broad leaf diarium. fairly uniform precipitation ok fairly uniform a irikum pod soil ik thick pod soils a irikum nammal coniferous la endha parnya pod soils means thin pod soils that means nutrient absorption rate endha irikum oru vaadu korava irikum pakshe adhe samayam nammal ki tropic sorry temperate deciduous forest varumbodhekkum it is very thick pod soils that means nutrient consumption endha irikum oru vaadu koodal a irikum nutrient consumption oru vaadu koodal aagunnathu kondana trees inde leaves n endu varunathu nammal broad leaf aayittu varunathu okay so broad leaf n appozhum korchu nutrient section kooda irikum that means soil appalum thick pod soils irikum that is about the temperate deciduous forest temperate evergreen forest anengil mediterranean region namakku orkunnundo mediterranean region evadeya varunnu annu ariyallo le mediterranean region evadeya varunnu annu ariyallo ആഫ്രിക്ക തൊട്ട് മേലെയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ റീജിയൻ വരുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു മീ ആ ഒരു റീജിയൻ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ടെമ്പറേറ്റ് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്ത് ടെമ്പറി ക്ലൈമറ്റ് എപ്പോഴും ഇക്യൂബൽ ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ലോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ഹൈ അങ്ങനെയുള്ള ഇക്യൂബൽ ക്ലൈമറ്റ് കിട്ടുന്ന ഏരിയ ആണ് മെറ്റീരിയൽ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെയും എവർഗ്രീൻ എവർഗ്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൾ റൗണ്ട് ഇയറിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ലീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും so that is said so temperate next is temperate rain forest temperate rain forest nu parayumbodhu ee parayana pole structured layer la la trees undayirikum pakshi it is not nammalku tropical rain forest parayana pole athreyum endu varilla athreyum bushy aayittu varilla temperate rain forest temperate temperate nu kekkan pole temperate evadeyana ullathu avade eppozhu space undayirikum okay tropical evadeyana undagunnathu avade trees in the tree in between the trees space oru vaadu korava irikkum temperate evadiyano ningal kekkunnathu temperate ennu parnittundengil the trees the space in between trees nu parayunnathu korchu koodal irikkum conifers anengil korchum kooda koodal irikkum conifers conifer conifers ne veru pratheegatha nammal ee parayna branches onnu undavilla okay conifers ee pine spruce idakke parayunnathu endu like endha paraya oru main trunk mathre undavullu അതിൽ നിന്ന് കുട്ടി കുട്ടി കുട്ടിയെ കുട്ടി കുട്ടി ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയാൻ മാത്രം അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഒരു മെയിൻ ട്രങ്ക് അത് സോഫ്റ്റ് കോണിഫ്രസ് ട്രീസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ആസ് സോഫ്റ്റ് ട്രീസ് എന്നാ പറയാ സോഫ്റ്റ് ട്രീ ഇൻഡസ്ട്രി ഇസ് കോൾഡ് ആസ് കോണിഫ്ര ഇൻഡസ്ട്രി ദാറ്റ് മീൻസ് ഹാർഡ് ആയിട്ട് വരില്ല അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ട്രീ ഹാർഡ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കണം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായ ഏരിയ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപാട് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ട്രങ്ക് കാതൽ വെക്കുക എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കാതൽ വെക്കുക തടി കാതലില്ല കാതലുണ്ട് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് ഇല്ല ഓക്കെ അത് കാതൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഹാർഡ് ആവുക ഓക്കെ നമ്മള് ഒരു ട്രീ ഒരുപാട് കാലം നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രീ എന്തായി മാറും ഒരുപാട് ഹാർഡ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഹാർഡ് ആയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അതിനെ ഫർണിച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർഡ് ടിംബർ വേണം സോഫ്റ്റ് ടിംബർ പാടില്ല സോഫ്റ്റ് ടിംബർ എന്ന് പറയുന്നത് കോണിഫ്രസ് ട്രീസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ടിംബർ എന്നത് വൈ ബിക്കോസ് ദേ കെ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഹാർഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലോ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻ ഒരുപാട് ലോ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ട്രീസിന്റെ ട്രങ്ക്സിന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹാർഡ് ആവാൻ പറ്റില്ല സോ സിംപ്ലി അത്രയും ഓർത്താൽ മതി സിംപ്ലി ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരും തോറും ട്രീസിന്റെ ട്രങ്ക്സിന് അത്രയും ഹാർഡ്നെസ് കിട്ടില്ല
പൊടിഞ്ഞു പോകും അതേസമയം ഹാർട്ട് ടെമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തേ ഇല്ല ഒരുപാട് വർഷക്കാലം അത് നമ്മൾക്ക് അതിന് കേട് പറ്റാണ്ടിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹാർട്ട് ടെമ്പർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ടെമ്പർ കണ്ടാലും അത് മനസ്സിലാവും കണ്ടാലും ഹാർട്ട് ടെമ്പറിന് കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളർ ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ് ടെമ്പർ എപ്പോഴും കുറച്ച് ലൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും സോ കോണിഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൈൻ ഈ പൈൻ സ്കൂസ് ബ്രിഷ് ഇതൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാം സോഫ്റ്റ് ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നതാണ് അതിന് സോഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി സോറി ഈ സോഫ്റ്റ് ട്രീസിനെ പറ്റിയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ടിമ്പർ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല അത് പേപ്പർ ആൻഡ് പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രി വുഡ് ആൻഡ് പൾപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനെടുക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കോണിഫേഴ്സ് ട്രീസ് എടുക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രീസിനായിരിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ ഹാർട്ട് ടിമ്പർ എടുക്കുന്നത് ഫോർ ദ ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഹാർട്ട് ടിമ്പർ എടുക്കും ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ടിമ്പർ സോഫ്റ്റ് ടിമ്പർ ഹാർട്ട് ടിമ്പർ സോ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റിന്റെ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആയി ടിമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹാർഡ് ആയിട്ട് വരും സോ ഈ ടെമ്പറേറ്റ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ള ടിമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് ടിമ്പർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ടെമ്പറേറ്റ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പക്ഷെ ടെമ്പറേറ്റ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തടുത്തായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രേസ് ദ സ്പേസ് ഈസ് വെരി ലെസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ടെമ്പറേറ്റ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രീസ് ആർ മോർ ഓക്കെ ട്രോപ്പിക്കൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രോപ്പിക്കൽ ആൻഡ് ടെമ്പറേറ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ ടെമ്പറേറ്റ് എന്ന് എവിടെ കേട്ടാലും ഓർക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദ സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ട്രീസ് എന്തായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻ കേസ് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും സോ ഈ പറഞ്ഞ ടെമ്പറേറ്റ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ പേരക്കാര എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രക്ചേർഡ് ലെയർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ബുഷി ലെയേഴ്സ് സ്മോൾ സ്ട്രക്ചർ ട്രീസ് ലാർജ് സ്ട്രക്ചർ ട്രീസ് എബോ ട്വന്റി ഇമിന്റെ ട്രീസ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ലെയർ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ടെമ്പറേറ്റ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രീസ് എന്തുണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മോർ സ്പേസ് ഇസ് ദർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെമ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് സോ ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബി എഡ് ത്രീ ടെമ്പറേറ്റ് സീരിയസ് ഫോറസ്റ്റ് ടെമ്പറേറ്റ് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ടെമ്പറേറ്റ് ട്രോപ് സോറി ടെമ്പറേറ്റ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓക്കെ ടെമ്പറേ റെയിൻ ഫോർ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതിന്റെ താഴെ എന്ത് വരുള്ളൂ ടെമ്പറേറ്റ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അത്രയും എഴുതിക്കോ ഫോറസ്റ്റ് ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടെമ്പറേറ്റ് സീരിയസ് ടെമ്പറേറ്റ് വർക്ക് ഗ്രീൻ ടെമ്പറേറ്റ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് first one is drop a temperate deciduous forest temperate deciduous forest first point it has broad leaf deciduous trees it has broad leaf it has broad leaf deciduous trees it has broad leaf deciduous trees next point fairly uniform precipitation fairly uniform precipitation next point thick pod soils thick pod soils are more humus content thick pod soils and more humus content thick pod soils and more humus content next point up moderate temperature moderate temperature temperature oru vaadu koodal alla ennal oru vaadu koravu alla that is called as moderate temperature next point uh, temperate evergreen forest
temperate evergreen forest can first point can be found in can be found in places can be found in places having mediterranean type of climate can be found in places having mediterranean type of climate can be found in the places having mediterranean type of climate example uh, sorry not example um fire a forest fire is an important factor forest fire forest fire is an important factor next type is temperate rain forest high temperature and high precipitation condition high temperature and high precipitation condition heavy fog conditions next point heavy fog conditions which is the an important source of water which is an important source of water than rainfall heavy fog conditions which is an important source of water than rainfall next point biotic diversity biotic diversity is higher biotic diversity is higher than other temperate forest higher than other temperate forest higher than other temperate forest but lower but lower than tropical forest higher than other temperate forest but lower than other tropical forest okay next type of forest is called as tropical forest there are three types of tropical forest in a tropical rain forest subtropical rain forest tropical seasonal forest so tropical rain forest nu parayuvaanengla idu north to south orientation alla adu angane alla idu idu nammalku latitudinal variation thaniyana ee parayunnathu tropical forest we can find uh, between the tropics and in and around tropics allengla sorry equator equator and around varunnathana ee parayunna tropical rain forest parayunnathu tropical seasonal forest nu parayunnathu evidiyano monsoon climate kittunnathu nammalku monsoon indiyik monsoon climate kittunnathu adu adu pole china ikku oru monsoon climate undu maldives nu vera monsoon climate undu so monsoon climate evidiyano kittunnathu avada kaanan pattuna forest and we call them as a tropical seasonal forest nu parayunnathu next is sub tropical rain forest nu parayunnathu nammalku equator il ninnum equator inde aduthu kaanuna tropical rain forest aanu mattulla areas ella sub tropical rain forest aayirukku okay equator evidiyano povudhu adu thottu aduthu kaanan pattuna ella tropical rain forest aayirukku within tropics il mattulla ella aduthu sub tropical rain forest aayirukku ini monsoon evidiyano kittunathu avada illathu sub sorry tropical monsoonal forest or seasonal forest. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഓറിയന്റേഷൻ അല്ല എറൌണ്ട് ഏക്വേറ്റർ വരുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സബ് ട്രോപ്പിക്കലിൽ മറ്റുള്ള എല്ലായിടത്തും എവിടെ എന്തുണ്ടാവും സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി എവിടെയാണോ മൺസൂൺ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സോറി മൺസൂൺ ക്ലൈമറ്റ് റെയിൻ ഫോൾ കിട്ടുന്നത് ആ ഏരിയയിലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് വി കോൾ ദം ആസ് ട്രോപ്പിക്കൽ മൺസൂണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓർ ട്രോപ്പിക്കൽ സീസണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഇനി ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പറ
അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സോറി അതിന്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈവ് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ബുഷീസ് ആയിരിക്കും ആദ്യം കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഷോർട്ട് സ്ട്രക്ചർ ട്രീസ് ആയിരിക്കും ടോൾ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ട്രീസ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് മോർ ദാൻ ട്വന്റി മീറ്റർ ട്രീസ് ആയിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ലയേർഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു കേസ് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലാണ് ക്രീപേഴ്സ് ആൻഡ് എഫ് എപ്പി ഫൈറ്റ്സ് എപ്പി ഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രീ എപ്പി ഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈൻഡ് ഓഫ് പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഏതിലാണോ അത് യൂസ് ചെയ്യുക ഏത് ട്രീയിലാണോ അത് കയറുന്നത് ക്രീപ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് എപ്പി ഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഏത് ട്രീയിലാണോ കയറുന്നത് ആ ട്രീയിൽ അത് എന്ത് എന്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ട്രീയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എപ്പി ഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രീപ്പേഴ്സ് ഒരിക്കലും എന്ത് എടുക്കില്ല പ്രോട്ടീൻസ് ഫ്രം ദ ട്രീസ് എടുക്കില്ല ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് യൂസ് ആസ് എ പ്ലാൻസ് ഫോർ റീച്ചിങ് ദ സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് റീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ പ്ലാന്റ്സിനുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ആരെടുക്കില്ല ക്രീപ്പേഴ്സ് എടുക്കില്ല ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എപ്പി ഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രീപ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ബോത്ത് എപ്പി ഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രീപ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് എപ്പി ഫൈറ്റ്സിനെയും കാണാൻ സാധിക്കും ക്രീപ്പേഴ്സിനെയും കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ സോയിൽ സോയിൽ ഓഫ് ദി ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എന്തായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് സോയിൽസില് ഹൈ ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഹൈ ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈ ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹെവി പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹെവി പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹെവി പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് എല്ലാം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സർഫസ് റൺ ഓഫ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സോ ഇൻ എഫക്റ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദ സോയിൽ ഈസ് ലൈറ്റ്ലി ആസിഡിക് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ കേസായി പറയുന്ന ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ temperature high precipitation conditions on another because of the high precipitation the humus content on top of the soil is completely run off through the surface run of water and namalku baaki undavunna sorry യാ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന റെയിൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ലൈറ്റ്ലി ആസിഡിക് ആയി മാറുന്നുണ്ട് സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദ സോയിൽ ടോപ്പ് ലെയർ ഓഫ് ദ സോയിൽ ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മോർ ആസിഡിക് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ആസിഡിക് ടെമ്പ് ആസിഡിക് ആസിഡിക് കൈൻഡ് ആണ് ആര് വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് ടെമ്പ് സോയിൽ വരുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് സോയിൽ വരുന്നത് ദ റീസൺ ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സർഫസ് റൺ ഓഫ് ദി ഹ്യൂമസ് കണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ട്രോപ്പിക്കൽ സീസണൽ ഫോറസ്റ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ സീസണൽ ഫോറസ്റ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഉള്ളത് ആൻഡ് കമ്പയർഡ് ദ ആൻഡ് കമ്പയർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിനെ കാട്ടിലും എന്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് ട്രോപ്പിക്കൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ വരുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ മൺസൂൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് വൈ ബിക്കോസ് മൺസൂണൽ റെയിൻ എവിടെയാണോ കിട്ടുന്നത് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് വി കോൾ ദം ആസ് ട്രോപ്പിക്കൽ സീസണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓർ മൺസൂണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഇനി അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലൊക്കേഷൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഉണ്ട് ചൈന ഉണ്ട് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ കംപ്ലീറ്റ് എന്തിന് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മൺസൂൺ ക്ലൈമറ്റ് വരും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ചൈന ഇന്ത്യ ഫിലിപ്പൈൻസ് ഇന്തോനേഷ്യ ആ സൈഡിലുള്ള തായ്ലാൻഡ് ലാവോസ് കംബോഡിയ ഇതെല്ലാം സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ വരുന്നത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് അത് മൺസൂൺ ക്ലൈമറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സൗത്ത് അമേരിക്ക നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് അമേരിക്ക നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അമേരിക്ക നമ്മൾ സോറി സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് അമേരിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് അമേരിക്ക ആൻഡ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് അമേരിക്ക സോ ഈ രണ്ടിന്റെയും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് പോർഷൻസും എന്ത് വരുന്നു നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് പോർഷനും സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് പോ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് പോർഷനും എവിടെ
So first one is tropical rainforest characteristics. High temperature, high precipitation and high humidity. Characteristics of tropical rainforest. High temperature, high precipitation and high humidity. First point. High temperature, high precipitation and high humidity. Next point. Annual rainfall is more than 200 centimeter. Annual rainfall is more than 200 centimeter. Annual rainfall is more than 200 centimeter. Next point, dense and layered vegetation. Dense and layered vegetation. Dense are layered stratification of vegetation. So dense and layered vegetation. Dense and layered vegetation. Next point. Creepers and epiphytic plants can be seen. Creepers and epiphytic plants. Creepers and epiphytic plants can be seen. Next point. Because of the high rate of sun, surface runoff, because of the high rate of surface runoff, because of the high rate of surface runoff, soil is slightly acidic. Because of the high rate of surface runoff, soil is slightly acidic. Mostly, next point, mostly red lattice holes can be seen. Soil category and red lattice holes. Mostly red lattice holes can be seen. Next one is a tropical monsoonal forest or tropical seasonal forest. First point, these can be seen in areas. These can be seen in areas which receive monsoonal rainfall. This can be seen in areas which receive monsoonal rainfall. This can be seen in areas which receive monsoonal rainfall. Distribution. Next point is distribution. Southeast Asia. Southeast Asia, Southeast parts of Southeast parts of North America and South America. First one is Southeast Asia. Second one is Southeast parts of North America and South America. Next is Western Africa. Next is Tropical Islands of Pacific Ocean. Tropical Islands of Pacific Ocean. Next is Subtropic, sorry, yeah, Subtropical Rainforest.
first point is heavy rainfall heavy rainfall heavy temperature heavy rainfall heavy temperature less next point less temperature difference between summer and winter months less temperature difference between summer months and winter months less temperature difference between summer months and winter months next is evergreen uh, evergreen trees can be seen evergreen trees can be seen epiphytes are common epiphytes are common and most of the fauna are similar to tropical rainforest epiphytes are common and most of the fauna are similar to tropical rainforest Okay, three no no okay. Forest type second no okay.
So these are the general classification of some of world order edukkuvaanengil adha the general classification nammal padichathu first one is coniferous then temperate forest and tropical forest so temperate forest a classification edha kayirunnu temperate edha kayirunnu temperate forest classification temperate deciduous and temperate rain forest and temperate evergreen forest and so tropical forest the classification is tropical rain forest subtropical forest and tropical monsoonal forest so see these are the general classification of world forest types so now we are going to study about what what are the indian forest types india illa forest types edukiyana that is our uh, next focus of study indian forest types are 16 naan nam 16 forest types can be seen in india okay india da case edukkuvaanengil we can see 16 type of forest type in india so the first one is called as tropical wet evergreen forest a tropical wet evergreen forest it can be found on the western ghats area and the nicobar area and northeastern area namalku western ghats that means kerala side la kaanan pattina area and the nicobar islands la kaanan pattina area northeastern area why because these these can be seen western ghats and northeastern area and and nicobar area why because the climatic condition in these three areas are almost similar because of that we can see a tropical wet evergreen green forest in these three areas so ee three areas la climatic condition engine ayirunnu orukunnundo 200 above 200 cm rainfall and temperature engine aanu very high temperature high temperature thane namukku high temperature and high precipitation undu that means extend aayittulla summer season and winter season namukku undu so ini endo ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയിൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ടൈപ്പ് പഠിക്കാനില്ല സിക്സ്റ്റീൻ ടൈപ്പ്സ് ഇല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈപ്പ്സ് ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ ടൈപ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത് പ്ലസ് ഇതും കൂടെ ഉണ്ട് സോ അത് നമ്മൾക്ക് ഫൈവ് ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അറ്റ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതും ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് അത് ജിയോഗ്രഫിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലോറയും ഫൗണ്ടിയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ so uh, first one is id namalku atlas le kaanan pattilla so first one is called as tropical wet evergreen forest tropical wet evergreen forest can be found on western ghats area and andaman nicobar area and northeastern area the climatic condition is more than 200 cm high temperature high rainfall conditions ini namalku var endund high high temperature ah distinctive aayittulla summer season winter season namal kaanan pattum ini yeah Uh, wet evergreen forest in tropical forest nu parayum tropical wet evergreen namakku idil padikkumbodhekum edakke edakka forest laana layered stratification varunna nokkanam so wet evergreen forest namakku layered stratification undu okay wet evergreen forest la three layer stratification annalathu shrubs and short structure trees and tall trees and so these are three layered classification we can see in wet evergreen forest okay now um, yeah adra nu edikko The first one is tropical wet evergreen forest location or distribution distribution western ghats first one is tropical wet evergreen forest first one is tropical wet evergreen forest distribution western ghats andaman nicobar islands and northeastern region western ghats andaman nicobar region and northeastern region next point three layered structure forest three layer structured forest three layered structural forest three layered structural forest three layered structural forest that is bushes short structured trees and tall and then tall trees bushes short structured trees and tall trees who 
bushes, short structure trees and tall trees. Next point, orchids. Orchids, jackfruit trees, mango trees can be seen. Orchids, jackfruit trees, mango trees can be seen. Uh, every day, I know orchids are in the world. high ecosystem. Okay. Nalle ecosystem, nalle dense side ecosystem, all the salt of matra, and Namuka orchids in a Gana Sadiku. Okay, the Mulka Alanda, Porchal ecosystem, all the Kayatam of Kurikum, orchids Gana Sadikilla. Heavy, heavy forest of matra, and also orchid ecosystem Gana Sadik. So orchids, jackfruit, jackfruit trees, and mango trees can be seen. So next one is. Tropical semi evergreen forest. This is the tropical semi evergreen forest. We have to go to the western countries, we have to go to the eastern Himalayas. The eastern Himalayas are in the northeastern states. We have to go to the west to eastern Himalayas up to Arunachal Pradesh. That is why we have to go to the northeastern hills. Okay. Northeastern hills and mountains are the same as the portion. Northeastern hills and it is actually a part of Himalayas. And Himalayas is an extension and up to Myanmar is an extension. But if you have to go to the eastern Himalayas, the eastern Himalayas is up to Arunachal Pradesh. And if you have to go to the south road, that is northeastern hills and mountains. Okay. So northeastern range is an extension. That includes Arunachal Pradesh, Himalayas plus northeastern hills and mountains. But that is wet evergreen forest. In case of semi evergreen forest, we case where we take up northeastern hills and mountains, only up to eastern Himalayas. That means up to Arunachal Pradesh, that is only up to eastern Himalayas. So that is it. So tropical semi evergreen forest includes western cuts in the Andaman Nicobar Islands area and eastern Himalayas. Eastern Himalayas from Sikkim area up to Arunachal Pradesh area. That is eastern Himalayas. That is why we have to take a look at it. Mixture of wet and evergreen moist deciduous. Semi evergreen forest le parayam bhi take up. Semi evergreen forest le orla trees in the parayam the wet evergreen forest le karna bhi na trees in dairy ke madhur appam moist deciduous. Deciduous na parayam bhi take up flat ana alagi lana ko broad leaf trees na deciduous trees na parayam the. Aaj two types of deciduous trees in the moist deciduous and the dry deciduous. This is our Indian geography padhi chhi. North ko na moist deciduous and dry deciduous. Aaj le semi evergreen forest le two types of trees can be seen. One is wet evergreen forest orla trees na karna bhi chhi madhur appam most deciduous forest roller trees in our country. So that is the semi-evergreen forest. Next is tropical semi-evergreen forest distribution. Tropical semi-evergreen forest. Distribution. Western Guts, Andaman Nicobar Islands and Eastern Himalayas. Western Guts, Andaman Nicobar Islands, and Eastern Himalayas. Next point. Can be seen, can be seen a mixture of can be seen a mixture of wet evergreen trees, wet evergreen trees, and moist deciduous trees. Wet evergreen trees and moist deciduous trees can be seen a mixture of wet evergreen trees and moist deciduous trees. Most common take, example, most common take, T-E-A-K, take. Next is uh, tropical moist deciduous. The tropical moist deciduous forest no are in the all around the India common area and if the tropical moist deciduous. Big why? Because the moist deciduous uh, correct to the temperature condition or correct to precipitation condition. Extreme condition is moist deciduous forest. 
നമുക്ക് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻ എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻ വരുന്ന ഏരിയാസ് വെസ്റ്റേൺ രാജസ്ഥാൻ നോർത്തേൺ ഗുജറാത്ത് ഈ ഏരിയയിൽ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഹിമാലയാസിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അപ് ടു ദി മൗണ്ടൈൻ ടോപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തുണ്ട് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഈ രണ്ട് ഏരിയകളിൽ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഓൾറൗണ്ട് ഇന്ത്യ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് അല്ല റീജിയണലി വരുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് റീജിയണലി സം ടൈംസ് സെൻട്രൽ ഡെക്കാൻ ഏരിയയിൽ എത്തി വരുന്നുണ്ട് സം സിവിയർ ഡ്രോട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ റീജിയണലി സം ടൈംസ് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ജനറലി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ജനറൽ കാരൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ത്യയിൽ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് വരുന്ന ടു ഏരിയസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ ഈസ് വെസ്റ്റേൺ ഏരിയ ദാറ്റ് മീൻസ് നോർത്ത് ആൻഡ് നോർത്ത് ആൻഡ് ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ രാജസ്ഥാൻ ഏരിയയിൽ എന്ത് വരുന്ന നമുക്ക് ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹിമാലയ ടോപ്പ് റേഞ്ച് ഓഫ് ദി മൗണ്ടൈൻസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഈ രണ്ട് ഏരിയാസിലും നമ്മൾക്ക് മോസ്റ്റ് സീരിയസ് ഫോറസ്റ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ള എല്ലാ ഏരിയാസ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും നോ മോയിസ്റ്റ് സീരിയസ് ഫോറസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ രണ്ട് ഏരിയാസ് ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഏരിയാസിലും മോയിസ്റ്റ് സീരിയസ് ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ ഒരു ഏരിയ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഏരിയയിൽ ദിസ് ഫോറസ്റ്റ് കൻ ബി സീൻ ഇൻ ദിസ് ഏരിയ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഒരുപാട് ഫോറസ്റ്റിന് മിക്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്നുണ്ടാവുന്നത് സോ ഫ്രം ദിസ് ഇത് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഫോറസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുക ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ കട്ട്സിൽ ഒരുപാട് വെസ്റ്റേൺ കട്ട്സിൽ വെറ്റ് എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ സെമി എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് മോയിസ്റ്റ് സീരിയസ് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ ഒരുപാട് ഫോറസ്റ്റിന് മിക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന വെസ്റ്റേൺ കട്ട്സിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ നമ്മൾക്ക് ഇത് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക് ഒരു ഏരിയയിൽ ഏത് ഫോറസ്റ്റ് ടൈപ്പ് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും പഠിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ഏരിയ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഇന്ത്യ ആണ് മേജർലി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേൾഡ് ചോദിക്കത്തില്ല നമുക്ക് എൻവിയോൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും ജിയോഗ്രഫി ആണെങ്കിലും ഫോക്കസ് കൂടുതലും പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഏരിയ ആണ് ഫോക്കസ് പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു ഏരിയ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏത് ഫോറസ്റ്റ് ടൈപ്പ് അവിടെ വരുന്നില്ല എന്ന് വേണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകാൻ ഓക്കെ അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ മോയിസ്റ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ മോയിസ്റ്റ് സീരിയസ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വെസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ രാജസ്ഥാൻ നോർത്തേൺ ഗുജറാത്ത് ഈ ഏരിയയിൽ ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഹിമാലയൻ ഏരിയയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മൗണ്ടൈൻ ടോപ്പിൽ എന്തായിരിക്കും എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കും സോ ഈ റീജിയൻസ് ഒഴിച്ചാൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ റീജിയൻസിലും ഇന്ത്യയിൽ വി ക്യാൻ സി മോയിസ്റ്റ് സീരിയസ് ഫോറസ്റ്റ് മോയിസ്റ്റ് സീരിയസ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ കാര എന്തായിരിക്കും ബ്രോഡ് ലീഫ് ട്രീസ് ആയിരിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് എന്തായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലായിരിക്കും അവർക്ക് ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് എന്തായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലായിരിക്കും ഫോൾ സീസൺ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾ സീസൺ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ സീസൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ട്രീസ് കംപ്ലീറ്റ് എന്തായിരിക്കും ബെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനാണ് വി കോൾ ദം ആസ് എ ഫോൾ സീസൺ ഫോൾ സീസൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള ട്രീസ് ആയിരിക്കും സീരിയസ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ച് മെയിൻ ട്രങ്ക് പോയിട്ട് അതോട് മെയിൻ ട്രങ്കിനെ പോലെ തന്നെ വരുന്ന മെയിൻ ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള ബ്രാഞ്ച് ട്രീസ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് സീരിയസ് ഉണ്ടാകുന്നത് So, and larger undergrowth also. അപ്പോൾ ലാർജർ അണ്ടർ ഗ്രോത്ത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ അണ്ടർ ഗ്രോത്ത് ഒരുപാട് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലയേഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ട്രീ ലയർ സ്ട്രക്ചർ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പക്ഷെ അവിടെ എന്തില്ല അണ്ടർ ഗ്രോത്ത് ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അണ്ടർ ഗ്രോത്ത് ഇല്ലാത്തത് അണ്ടർ ഗ്രോത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ബുഷസ് വരുന്നതിനാണ് അണ്ടർ 
throughout India except throughout India except northwestern region and mountain tops northern mountain tops throughout India except northwestern region and mountain tops next cara broad trunks broad trunks characteristics of trees are parayna right? broad trunks tall tall broad trunks tall trees vast root system vast root system have a def next point have a definite fall season have a definite fall season next point large undergrowth due to high sunlight penetration large undergrowth due to high sunlight penetration large undergrowth due to high sunlight penetration next is major trees sal 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 major trees sal teak rosewood teak sal teak rosewood and bamboo sal teak rosewood and bamboo sal teak rosewood and bamboo Okay, that is all about tropical moist deciduous forest. Next one is swamp and littoral. Swamp and littoral, maybe I think Kana Bachana, swamp and littoral forest. Sundarbans area, that means generally Parayanical deltaic regions. Okay, mangrove regions and deltaic regions are the Namaki Parana, swamp and littoral forest. That means Sadhu Palangla, Sadhu Pulla Salam, Alangla. Wet forest, alangil wetlands, wetlands in the Varayam, alangil mangrove areas in the Varayam, ito alangil delta areas, mangroves and delta areas, and the Namaki Parina, literal and swamp forest. So generally, Parayanic wetland forest in the Namaki Parin, swamp and literal forest. So, if wetland forest like air and diaricum, fresh water, no marine water, no, it is kind of it has a brackish water, brackish water areas in the Varayam, swamp and literal forest in the Varayan. So, if you look at plants in the Kerala, they have nematophores. Nematophores in the Varnala, Namalka, well, in the Adi and the roots, the teacher, Pongi Vare. So, general cattle, general root, generally roots in alignment for either from top to bottom bone and a shape. In nematophores, nematophores in the Varnala, that is the roots that come from water to above. Alain Namalka, water and Adi and the Virich atmosphere load vertically water in the roots near the number in the varia nemoto force varia that is in the not on choice to tangle plants in a breathe a and it and our roots were the number of plants in atmosphere in the oxygen breathe a and on a number of plants in the under roots were another so second to the second type of roots is called as prop roots prop roots in the world which in the club uh carniture and but wait a moment Prop roots, नमले आने कार्यों आने गंडी चुन्दो वेर directly branching नंगों डे बो उन्हें डे तारों डे बो उन्हें सेम वे नमल के तुन नमल के ये पर इन्हें लगून सिलम कार्य तो लोला अदाय दे ये पर इन्हें अक्वाटिक पर अपने देख कम ये बड़े लग roots बो उन्हें directly branching नंगों डे बो उन्हें डे नमल के तारों डे बो उन्हें सो आदम kind of इन्हें � This is prop roots. If it is a brackish water, we actually brackish. If it is a brackish water, we actually brackish. If it is a 
ലഗൂൺസിന്റെ കേസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ ഇടുന്നുണ്ടായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ വാട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും അത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫ്രോക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യുന്ന തിരിച്ച് സോയിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഫ്രോക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രോക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു ട്രീ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഫ്രോക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കോൾഡ് സർ ഫ്രോക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇതെന്ന് പറയും നമ്മൾക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ട്രീസിന്റെ റൂട്ട്സ് എവിടെയുണ്ട് നമ്മൾക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് തിരിച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ മേളിലോട്ട് പൊങ്ങി വരും ഇതിന്റെ ഒരേ ഒരു റീസൺ വേറൊന്നുമില്ല ഇതിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മരത്തിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ റൂട്ട്സ് തിരിച്ചു പൊങ്ങി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പൊങ്ങി വരുന്നതിന് വി കോൾ ദ മസ് ഡിനാറ്റോ ഫോസ് അല്ല ഡിറക്ട്ലി നമുക്ക് ട്രീസ് ചെയ്യും തിരിച്ച് ഡിറക്ട്ലി നമുക്ക് തിരിച്ച് വെള്ളത്തിലോട്ട് പോകുന്നതിന് വി കോൾ ദ മസ് ക്രോപ്പ് റൂട്ട്സ് ഈ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റൂട്ട് സിസ്റ്റവും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ട്രീ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ എടുക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രീ യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് കോണിഫ്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ തുണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അഡാപ്റ്റിവിറ്റി പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അക്വാട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ എക്കോ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ലഗൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ട്രീസിന്റെ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ട്രീസ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ആണ് ഈ പറയുന്ന ടു റൂട്ട് സിസ്റ്റംസ് ക്രോപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് നിമാറ്റോഫോസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ Okay, that is our swamp and literal forest. Yeah, swamp and literal forest. Right? Because swamp and literal forest. Distribution. Distribution is where we are going to get the delta of the areas. We are going to get the delta of the areas. We are going to get the luxury of the areas. Why? Because there are wetlands. Distribution. Uh, wetland systems. Wetland systems. Uh, delta of the areas and deltaic areas andaman nicobar areas and lakshadweep deltaic areas andaman nicobar areas and lakshadweep deltaic areas andaman nicobar areas and lakshadweep uh next point we go uh the adapt uh, the plants use the adaptability of plants use the adaptability of crop root system and nematophose root system adaptability of crop root system and nematophose root system crop root system and nematophose root system so first one is crop root system it is when it is when the roots it is when roots coming out directly from the branches it is when a root coming out directly from the branches and goes into the water and goes into the water next is nematophose root system it is when nematophose root system it is when the roots is when the roots comes out of water and grows upward comes out of water and grows upward grows upward 
Next sentence. Both these are adaptability for the brackish water systems. Both these are adaptability for the brackish water ecosystems. Both these are adaptability for brackish water ecosystems. Brackish water ecosystems. Examples are mangroves. Examples mangroves. So these are the main, uh, these are the first main four tropical wet evergreen forest, tropical semi evergreen forest, tropical moist deciduous and swamp and neutral forest. Okay, we'll go for a break and we'll come back.
okay arno first four next one is tropical dry deciduous forest next one is tropical dry deciduous forest tropical dry deciduous forest namalki most deciduous forest pole thanne deciduous forest aanu india le ettum namalku indian geography padichapolum orkunnundo india le most of areas illathu moist deciduous forest aanu most of areas undavunnathu so adile moist deciduous um undu dry deciduous um undu illa dry deciduous can be seen in areas all over india except northeastern region northeastern region also butulla ella sarathu we can see dry moist sorry uh, yeah dry deciduous forest can be seen ini dry deciduous forest ne kara nu parayunnathu does not exceed 25 meter vare endu pollo trees inde height povunnad maximum 25 25 meters vare povunnad why because the serious trees nalla oru vaadu branching varunnad oru vaadu branching varumbodhekum trees inde height endeyum reduce cheyyum branches evidiyano koravillada aa trees nalikku nammal conifer trees ok nokkumbodhekum adin oru vaadu height aayirikum why because avarku branching oru vaadu koravana so deciduous trees inde kaara nu parayna avarku oru vaadu branching undayirikum adodoppam ende ende undavum height oru vaadu reduce aayirikum so dry deciduous forest ne major major kaara nu parayna maximum height of the tree is 25 meters vare povuthullu thick canopy aayirikkilla canopy nu parayna ഇടക്കിടക്ക് വിട്ട് വിട്ട് പോകും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള കനോപ്പി ആയിരിക്കും തിക് കനോപ്പി ആയിരിക്കില്ല മാക്സിമം ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് വരെ എന്ത് പോകുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ട്രീസ് പോകത്തുള്ളൂ ഹൈറ്റ് പോകത്തുള്ളൂ സോ ദിസ് ഇസ് ദ കാര ഓഫ് ദി ട്രോപ്പിക്കൽ ഡയറ്റ് ഡെസീരിയസ് ഫോറസ്റ്റ് എഴുതിക്കോ ട്രോപ്പിക്കൽ ഡയറ്റ് ഡ്രൈ ഡെസീരിയസ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യ it is throughout india except northeastern region it is throughout india except northeastern region it is throughout india except northeastern region next point the height of the trees the height of the trees never exceed 25 meter the height of the trees never exceed 25 meter never exceed 25 meters examples sal acacia examples sal acacia bamboo etc sal acacia bamboo etc നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ട്രോപ്പിക്കൽ തോൺ ഫോറസ്റ്റ് ഇല്ല ട്രോപ്പിക്കൽ തോൺ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം തോൺ ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ് ബേസിക്കലി തോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിരിക്കും മുള്ളായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന് അതിനൊരുപാട് മുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതിനൊരുപാട് വാട്ടർ സ്റ്റോറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും സോ ഈ വാട്ടർ സ്റ്റോറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് എവിടെയായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് വാട്ടർ സ്കാസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് വാട്ടർ സ്റ്റോറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സോ നമ്മൾക്ക് ഈ വാട്ടർ സ്കാസ് ആയിട്ടുള്ള റീജൻ ഈ വാട്ടർ സ്കാസ് ആയ റീസൺ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഡെസേർട്ട് തന്നെ വേണം എന്നില്ല ഓക്കെ ഡെസേർട്ടിക് റീജൻ തന്നെ വേണം എന്നില്ല നമുക്ക് ജനറലി കാണാൻ പറ്റുന്ന ട്രോപ്പിക്കൽ തോൺ ഫോറസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ദേസ് ഏരിയാസ് വിച്ച് ഹാവ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് സോയിലിനാണ് ഒരുപാട് വാട്ടർ സ്റ്റോറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് സോയിലിനായിരിക്കും മറ്റുള്ള സോയിൽസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലാക്ക് സോയിലിന് ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻ സ്റ്റോറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഒരുപാട് വാട്ടർ സ്റ്റോറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ നിന്നും വാട്ടർ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ബേക്കഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കഡ് ക്ലേസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ട് മാറി പോകുന്നതിന്റെ റീസൺ അതാണ് അതിന് ഒരുപാട് വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടറും പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഒരു ബ്രേക്കേജ് സംഭവിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യും ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ലൈക്ക് സ്മോൾ സ്മോൾ സ്റ്റോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രിക്സ് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് വിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് സമയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വരുന്ന പിക്ചേഴ്സിലെല്ലാം വിട്ടിരിക്കുന്നതായി ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ആണ് സോ വൈ ബിക്കോസ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഈസ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഹാസ് ഹൈ വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ കപ്പാസിറ്റി സോ അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് വാട്ടർ പോകുമ്പോഴും അതിന്റെ അപ്പിയറൻസ് എന്തായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ വിട്ടായിട്ട് മാറും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 
ഈ വാട്ടർ സ്റ്റോറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഏരിയാസിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഒരുപാട് വാട്ടർ സ്റ്റോറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് വളരുന്നതും ആ ഏരിയാസിലായിരിക്കും സോ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ സോറി യാ ട്രോപ്പിക്കൽ തോൺ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഏരിയാസ് വിച്ച് ഹാസ് ജനറലി ലോ വാട്ടർ നമുക്ക് ജനറലി ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കിട്ടുന്ന വാട്ടർ ഉള്ള ഏരിയയിൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന ട്രോപ്പിക്കൽ തോൺ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസൻ നീഡ് നെസസറിലി എന്തായിരിക്കില്ല ഡസൻ നെസസറിലി ബി എ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ സോറി ഡെസേർട്ട് ഏരിയ ആവണം എന്നില്ല ഒരു ഡെസേർട്ട് ഏരിയയിൽ മാത്രമേ തോൺ ഫോറസ്റ്റ് വരാവൂ അങ്ങനെയില്ല എവിടെയാണോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കുറച്ച് കുറവായി കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ട്രോപ്പിക്കൽ തോൺ ഫോറസ്റ്റ് കൻ ബി സീൻ ഇൻ ഏരിയാസ് വിച്ച് ഹാസ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ സോ ഇന്ത്യയിൽ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഉള്ള ഏരിയാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്കടുത്തും ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂട്ടി ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഓൺ നോർത്തേൺ ഏരിയ ഓൺ വെസ്റ്റേൺ ഏരിയ ഓൺ സതേൺ ഇന്ത്യ ഓൺ ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ ഓൺ സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഉണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ കണ്ടിന്യൂട്ടി നമ്മൾക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഉള്ള ഏരിയ എന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പോയാലേ അടുത്ത ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഏരിയ കാണാൻ പറ്റൂ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ഹാസ് നോ കണ്ടിന്യൂട്ടി കണ്ടിന്യൂട്ടി ഉള്ള ഏരിയ അല്ല നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് വി ക്യാൻ സി ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഇൻ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ സതേൺ ഇന്ത്യ ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ ഓൾ ദീസ് പ്ലേസസ് വി ക്യാൻ സി ദ ഏരിയാസ് വിച്ച് ഹാസ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ സോ ഈ ഏരിയാസ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്തും കാണാൻ പറ്റും തോൺ ഫോറസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും തോൺ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ടർ വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് വി കോൾ ദം ആസ് തോൺ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാക്ടസ് കാക്ടസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തുണ്ടാവും ലീഫി അല്ലെങ്കിൽ ലീഫോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കുറവുള്ള പ്ലാന്റ്സിനാണ് വി കോൾ ദം ആസ് കാക്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് ഈസ് ദേ ഹാസ് എ വെരി ഹൈ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഒരു വലിയൊരു വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സക്കലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിനാണ് വി കോൾ ദം ആസ് കാക്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിന് മേജർ ടു അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് വാട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് വെരി ഹൈ ലാർജ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഫ്രണ്ട് സോയിലിൻ്റെ മേലെ കാണുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ച് ബുഷ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഏരിയ ഒരുപാട് മീറ്റേഴ്സ് പോകുന്ന റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ഫ്രം ദ സോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ചെടി കൊഞ്ഞായിരിക്കും പക്ഷേ അതിന്റെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മീറ്റേഴ്സ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുന്നത് സോ ഈ പറയുന്ന റൂട്ട് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന റൂട്ട് സിസ്റ്റം പ്ലസ് ദ സക്ലന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സക്ലന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാറ്റസ് അറിയാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് വീർത്തിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് അത് അവർക്ക് അത്രയും വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനെന്തുണ്ടാവില്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദമിന് ലീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല most of them they don't have they don't have leaves but they have that system for storing capacity storing water okay storing water storage capacity indarikum nutrients vallare doorath in nutrients edukkan pattina root system avan indarikum so these are the care of thorn forest so thorn forest evade kaanan pattina these can be seen in areas which has black soil why because black soil has high water retention capacity so these tropical thorn forest parayuvanengile they can be seen in the areas which has black soil black soil in black soil all areas everyday and these can be seen northern india western india southern india eastern india and central india also we can be seen but ee areas l endilla continuity illa idu namalku endha paraya patches pole kaana sadhikum black soil ningal map eduthe black soil area nokkuvaanengile idu patch site a kedakka ella adutham throughout india ile patch site namalku endu kaana sadhikum black soil kaana sadhikum black soil all area la irikkum tropical thorn forest unda irikkunnathu idu desert completely desert ennu parayam അത് വരും നെക്സ്റ്റ് വരും സോ ദിസ് ഈസ് ട്രോപ്പിക്കൽ തോൺ ഫോറസ്റ്റ് ഇതിക ട്രോപ്പിക്കൽ തോൺ ഫോറസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇറ്റ് കാൻ ബി സീൻ ഇൻ ഏരിയാസ് വിത്ത് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഇറ്റ് കാൻ ബി സീൻ ഇൻ ഏരിയാസ് വിത്ത് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് സൗത്
uh, one more point you these uh, these plants have these plants have succulent leaves succulent that means water storing capacity la yani succulent nu varai succulent leaves and large root system and large root systems and large root systems okay next is tropical dry evergreen forest tropical dry evergreen forest nu varnya endana basically all round the year le green greenery ullad nal we call them as evergreen forest idu parana tropical dry evergreen forest tropical dry evergreen forest nu varayad eppozhum kaanan pattana coastal areas la irukku coastal areas le varumbodhek namalku endilla coastal areas le eppozhum coastal allengile ഓക്കെ മറി ടൈം ഇൻഫ്ലുവൻസ് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും മറി ടൈം ഇൻഫ്ലുവൻസ് കിട്ടുന്ന കാരണം കൈൻഡ് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് എന്ത് കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിൽ കിട്ടത്തില്ല സോ എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് കിട്ടാത്തപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓൾ റൗണ്ട് എ ഇയറിൽ എവർഗ്രീൻ ആയിട്ടിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ കണക്ഷൻ സോ ട്രോപ്പിക്കൽ ഡ്രൈ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് കാൻ ബി സീൻ ഓൺ ദി കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് അത് നമ്മൾക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ വി ക്യാൻ സീ അലോങ് ദി തമിഴ്നാട് കോസ്റ്റ് അലോങ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കോസ്റ്റ് അലോങ് കർണാടക കോസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ഏരിയയിലുമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ ഡ്രൈ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്ന വൈ വി ക്യാൻ സി ഇൻ ദീസ് ഏരിയാസ് വൈ ബിക്കോസ് ദീസ് ഏരിയാസ് ഹാവ് എൻ ഇക്യൂബിൾ ക്ലൈമറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി മറി ടൈം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്യൂബിൾ ക്ലൈമറ്റ് ദ ട്രീസ് അപ്പിയർ എവർഗ്രീൻ ഓൾ റൗണ്ട് ഇയർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് റീസൺ ഇനി പറയുന്നത് ആ ഇനി വേറൊന്നുമില്ല ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിലും നമുക്ക് ജനറലി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് ബ്രോഡ് ലീഫ് വരത്തില്ല പക്ഷെ ഡ്രൈ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബ്രോഡ് ലീഫ് ട്രീസ് വരുന്നുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ സോ ടു പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ട്രോപ്പിക്കൽ ഡ്രൈ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡ്രൈ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് കാൻ ബി സീൻ ഓൺ ദ കോസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇക്യൂബിൾ ക്ലൈമറ്റ് അണ്ടർ ദി മറി ടൈം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വി ക്യാൻ സീൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കോസ്റ്റ് കർണാടക കോസ്റ്റ് ആൻഡ് തമിഴ്നാട് കോസ്റ്റ് ഇനി വൺ മോർ തിങ് ഈസ് ദീസ് ആർ ബ്രോഡ് ലീഫ് ട്രീസ് അൺലൈക്ക് അതർ എവർഗ്രീൻ ട്രീസ് എവർഗ്രീൻ ട്രീസ് ജനറലി അത്രയും ബ്രോഡ് ലീഫ് ആയിരിക്കില്ല ബ്രോഡ് ലീഫ് ആകുന്നത് ഡെസീരിയസ് ട്രീസ് ആണ് ബട്ട് ഡ്രൈ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ആർ ബ്രോഡ് ലീഫ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇക്യൂബിൾ ക്ലൈമറ്റ് ഓക്കെ So, here we go. A tropical dry evergreen forest. Distribution. Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka coast. Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka coast. തമിഴ്നാടു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കർണാടക കോസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദീസ് ഏരിയാസ് ഹാവ് ആൻ ഇക്യൂബിൾ ക്ലൈമറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദീസ് ഏരിയാസ് ദേ ഹാവ് ആൻ ഇക്യൂബിൾ ക്ലൈമറ്റ് ദീസ് ഏരിയാസ് ഹാവ് ആൻ ഇക്യൂബിൾ ക്ലൈമറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ മറി ടൈം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ മറി ടൈം ഇൻഫ്ലുവൻസ് due to the maritime influence next point this appear broad leaf this appear broad leaf this appear broad leaf and also few deciduous trees can be seen and also few deciduous trees can be seen okay നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇപ്പൊ എത്ര എണ്ണമായി സെവൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ബ്രോഡ്ലി ഫോറസ്റ്റ് 
ഈ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ബ്രോഡ്ലി ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദീസ് കാൻ ബി സീൻ ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ഗാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയസ് എവിടെയായിരുന്നു ഫ്രം സിക്കിം ടു അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഏരിയ ഇസ് ദ ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഗാറ്റ്സ് വെസ്റ്റേൺ ഗാറ്റ്സിലും ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസിൽ നമുക്ക് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ബ്രോഡ്ലി ഫോറസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ബ്രോഡ്ലി ഫോറസ്റ്റ് ആസ് നെയിം സജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബ്രോഡ് ലീഫ് ബ്രോഡ് ആയിട്ട് ലീഫ് ഉള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വി കോൾ ദം എസ് ബ്രോഡ് ലീഫ് ബട്ട് ദീസ് ഡസൻ കം അണ്ടർ ഡെസീരിയസ് ട്രീസ് ഡെസീരിയസ് ട്രീസിൽ വരാതെ ഡെസീരിയസ് ട്രീസിൽ കുറച്ച് കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ട്രീസ് ആ കാറ്റഗറിയിൽ പെടാത്ത ട്രീസ് ആയിരിക്കും ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ബ്രോഡ് ലീഫ് സോ ദീസ് അങ്ങനെയുള്ള ട്രീസിനെ വി കോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫോറസ്റ്റിനെ വി കോൾ ദം ആസ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ബ്രോഡ് ലീഫ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഓക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലെ ഫൈൻ ചെസ്നട്ട് ഒക്കെ അറിയാവോ ചെസ്നട്ട് കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലിരിക്കും ചെസ്നട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെസ്നട്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയാ മൗണ്ടൻ ടോപ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിലാണെങ്കിലും ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസിലാണെങ്കിലും എന്ത് പറ്റി മൗണ്ടൈൻ ടോപ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ചെസ്നട്ട് ചെസ്നട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിരിക്കുന്ന അതായത് നല്ല ഹാർഡ് കവർ ഒക്കെ ഉള്ള റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ടിനാണ് ചെസ്നട്ട് എന്ന് പറയാ അതുപോലെ ഓക്ക് 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 ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്ത നമ്മൾക്ക് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പണ്ട് പണ്ടൊക്കെ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന തടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെസ്നട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൈനിന്റെ ഒക്കെ തടിയായിരുന്നു സോ ഈ ഓക്ക് വരും പൈൻ വരും ചെസ്നട്ട് വരും സോ ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്രോഡ് ലീഫ് പൈനിന്റെ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അതിന് നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള ലീഫ്സ് ഉള്ളതായിരുന്നു പൈൻ പൈൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബ്രോഡ് ലീഫ് ആയിട്ടുള്ള പൈനും ഉണ്ട് സോ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ വരും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബ്രോഡ് ലീഫ് ഫോറസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഈ ബ്രോഡ് ലീഫ് ആയിട്ടുള്ള പൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ബ്രോഡ് ലീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബ്രോഡ് ലീഫ് ആയിട്ടുള്ള ചെസ്നട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതേ മരങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെയധികം തിന്നായിട്ടുള്ള ലീവ്സ് ഉള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് സെയിം മരം തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്ലാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി പ്ലാവ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് മാവ് വെറൈറ്റി വരിക്ക മാവ് ഉണ്ടാവും അല്ലാത്ത മാവ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി മാവ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ആ മാവിന്റെ ഇലയും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും സോ അതുപോലെയാണ് സെയിം കേസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഓക്ക് ആണെങ്കിലും പൈൻ ആണെങ്കിലും ചെസ്നട്ട് ആണെങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസിൽ ഡിഫറെന്റ് കാരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസില് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ചെസ്നട്ടിന് കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്രോഡ് ലീഫ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതേ സമയം കുറച്ചുകൂടെ മേളിലോട്ട് ഹിമാലയാസിന് കുറച്ചുകൂടെ മേളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ചെസ്നട്ടിന്റെ നമ്മളുടെ ലീഫിന്റെ വലിപ്പം ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു വരും സോ ഇത് ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൗണ്ടൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെ കേസാണ് ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിന്റെ കേസ് പറയുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിന് ഒരുപാട് എന്തില്ല ഹൈറ്റ് ഇല്ല വൻ കമ്പയർ ടു ഈസ്റ്റ് ഈ ഹിമാലയാസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിന് എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഒരുപാട് കുറവാണ് സോ ഈ പറയുന്ന ഹൈറ്റ് കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബ്രോഡ് ലീഫ്ഡ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ട്രീസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് മേജർ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെസ്നട്ട് ഉണ്ട് ഓക്ക് ഉണ്ട് പൈൻ ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നും ബ്രോഡ് ലീഫിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസ് എവിടെയാണോ ആ ഏരിയാസിനെ ഈ കാറ്റഗറി ദ മാസ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ബ്രോഡ് ലീഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് ആണ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ So, you go to subtropical broadleaf forest. Distribution. Eastern Himalayas and Western Guts. In Western Guts. cinnamons cinnamons rhododendrons ഈ ഒരു പൂ വരുന്നതിനാണ് റൊഡൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷ്രബ് ആണ് ഇത് നിലച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് വരുന്നതിനാണ് റൊഡൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് താഴത്തെ അല്
we can see evergreen trees with with the serious with the serious trees we can see evergreen trees with the serious trees with the serious trees and larger space between them and larger space between them the serious trees nikkunathu the serious trees nikkunathu in between le oru vaad space vechittayirikkum the serious trees nikkunnundava evergreen trees anengil comparatively korchude aduthadu evergreen trees na kaanan pattum the serious trees ee area le varumbodhekkum oru vaad space vechittayirikkum nikkunnundava major examples edikku major examples chestnuts oak alder alder maple maple maram polthir maram aanu alder nu parneyittu chestnut oak alder etc കൊടുത്തിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് ഏതൊരു മൗണ്ടെയിൻ നമുക്ക് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് എവിടെയും ഇന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നില്ല അത് ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ അല്ല അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് ഏതൊരു മൗണ്ടെയിൻ എടുത്തിട്ടും ആ മൗണ്ടെയിനില് സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രേഡിന്റെ വരെ സ്റ്റീപ് ഗ്രേഡിന്റെ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ഗ്രേഡിന്റെ അല്ലാതെ നല്ല സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ട് ഗ്രേഡിന്റെ വരുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും സോ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ നെക്സ്റ്റ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഇന്നർ ക്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ റീജിയൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതൊരു മൗണ്ടെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ മൗണ്ടെയിനിൽ ഒരു സ്റ്റീപ് ഗ്രേഡിന്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റീപ് ഗ്രേഡിൽ വി ക്യാൻ സി പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റീപ് ഗ്രേഡിൻ ഇൻ മൗണ്ടെയിൻസ് ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ഉള്ള മൗണ്ടെയിൻസില് സ്റ്റീപ് ഗ്രേഡിൻസിൽ വി ക്യാൻ സി പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് പൈൻ്റെ പൈൻ്റെ വെറൈറ്റി ആണ് സ്ക്രൂസ് ഫിർ പൈൻ സ്പ്രൂസ് ഫിർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പൈൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് പൈൻ കേസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് സ്പ്രൂസ് ഫിർ പൈൻ ആൻഡ് ഒരെണ്ണം കൂടെ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം ഞാൻ മറന്നുപോയി സ്പ്രൂസ് ഫിർ പൈൻ ആൻഡ് വൺ മോർ ഈസ് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെറൈറ്റി സോ ഈ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെറൈറ്റി മേജർ വരുന്ന ഫോറസ്റ്റിനെയാണ് വി കോൾ ദ മാസ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് അത് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് കൻ ബി സീൻ ഓൺ ദ സ്റ്റീപ് ഗ്രേഡിൻ്റെ ഓഫ് ദ മൗണ്ടെയിൻസ് ഇൻ ഹയർ എലിവേഷൻസ് ഹയർ എലിവേഷനിൽ വരുന്ന സ്റ്റീപ് ഗ്രേഡിൻസ് ഓഫ് മൗണ്ടെയിൻസ് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് കൻ ബി സീൻ ദ മേജർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്പ്രൂസ് പൈൻ ഫിർ ആൻഡ് വൺ മോർ എഴുതിക്കോ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് Sub tropical pine, pine forest. Distribution can be seen on steep gradients of can be seen on steep gradients of can be seen on steep gradients of high mountains high mountains like shivalik hills like shivalik hills western himalayas like shivalik hills western himalayas central himalayas khasi hills naga hills and manipur hills so shivalik hills the steep uh, on the on the mountain such as shivalik hills western himalaya central himalaya khasi hills naga hills and manipur hills all types of next point all types of pine can be seen all types of pine can be seen and oak chir rhododendron oak chir rhododendron can also be seen 
of chair rodentron can also be seen okay next one is a tropical dry evergreen namalku idinu munne or evergreen ah tropical wet evergreenum tropical semi evergreenum namal padichathu next one is a tropical dry evergreen tropical dry evergreen forest location nu parayunnathu up to 1000 meter on the foot hills of the himalayas on the foot hills of the himalayas up to 1000 meter നമ്മളുടെ ഹിമാലയാസിന്റെ ഫുഡ് ഹിൽസില് അപ് ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ വരെ നമ്മൾക്ക് ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ഡ്രൈ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റും സോ ഈ പറയുന്ന ട്രോപ്പിക്കൽ ഡ്രൈ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിന് ആ ഫോറസ്റ്റിന് വേണ്ടുന്ന ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോട്ട് ഡ്രൈ സീസൺ വേണം നല്ല ഇലോങ്ങേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ സീസൺ വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വെരി കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിന്റർ സീസൺ വേണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ട് ഡ്രൈ സീസൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള കോൾഡ് വിന്റർ സീസൺ സോ എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റൂ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡ്രൈ evergreen forest so subtropical dry evergreen forest it can be seen on the foot hills of the himalayas only up to the elevation of 1000 meter 1000 meter vare maatrame ee forest nu kaanan pattu so the basic conditions for this forest are high uh, sorry yeah very hot dry season and a distinct cold weather season distinct aitla or hot dry season or cold weather season nalla extreme aitla hot dry season extreme cold weather season undaala namalku ee parayna foot hills of himalayas la angane kittum namalku യാ നമ്മൾക്ക് സമ്മർ സീസൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുഡ് ഹിൽസ് ഓഫ് ദ ഹിമാലയാസിലെ എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് പോകുന്ന ദാറ്റ് മീൻസ് ഫുഡ് ഹിൽസ് ഓഫ് ഹിമാലയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസിന്റെ തൊട്ട് മേലെ നിൽക്കുന്നത് ഗംഗാ പ്ലെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗംഗ വരുന്നുണ്ട് ഗംഗയുടെ തൊട്ട് മേലെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഫുഡ് ഹിൽസ് ഓഫ് ദ ഹിമാലയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹോട്ട് ഡ്രൈ സീസൺ കിട്ടും വൈ ബിക്കോസ് ഈ മൺസൂൺ വിൻഡ് പോകുന്ന മൺസൂൺ വിൻഡ് വരുന്നതിന് മുന്നേ മൺസൂൺ വിൻഡ് നമുക്ക് വന്ന് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ എന്ത് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ അവിടെ വരെ എത്തുള്ളൂ ആരെത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ മൺസൂൺ വിൻസ് എത്തുള്ളൂ സോ ആ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വെരി ഹോട്ട് സീസൺ ആണ് വരുന്നത് സോ അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൾഡ് സീസൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് ഫ്രം ദ ഹിമാലയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദ എബോ ഹിമാലയാസ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കോൾഡ് വിൻഡർ വിൻസ് വീശുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് നോർത്ത് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് വിൻഡർ വിൻഡർ വിൻഡ് വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എബോ ഹിമാലയാസിൽ നിന്ന് വിൻഡർ വിൻഡ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഈ ടു വിൻസ് കാരണം വിൻഡർ സീസൺ ഈസ് വെരി എക്സ്ട്രീം ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾക്ക് എക്സ്ട്രീം ഹോട്ട് സീസണും കിട്ടുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രീം കോൾഡ് വിൻഡർ സീസണും കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡ്രൈ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് അതെ ഒരു വൺ മോർ കാര എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കുള്ള ലീവ്സ് കുറച്ച് ഷൈനി ലീവ്സ് ആയിരിക്കും ഷൈനി ലീവ്സ് എന്ന് കണ്ട് ഷൈനി ലീവ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല് ഷൈനി ലീവ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും വരുന്നില്ല നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും ഒരു ഗ്രേ പോലെ ഒന്നും വരത്തില്ല നല്ല ലീവ്സ് എപ്പോഴും നല്ല സ്മൂത്ത് ടച്ച് ആയിരിക്കും അതിന്റെ എക്സാമ്പിള് പറഞ്ഞാല് ഒന്നും വരുന്നില്ല സ്മൂത്ത് ലീവ്സ് പാലമരം ഒക്കെ അറിയുമോ പാലമരം പാല അറിയില്ല അറിയാമോ കണ്ടിട്ടില്ല അയ്യോ സപ്പോർട്ട അല്ല സപ്പോർട്ടയ്ക്ക് അറിയാവോ സപ്പോർട്ട സപ്പോർട്ടയുടെ ലീവ്സ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് അത്ര ഗ്ലാസി അല്ല ഗ്ലാസി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നെയിൽ പോളിഷ് ഇടുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസി ഗ്ലാസി ലുക്ക് വരും അറിയാവോ നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഗ്ലാസി ലുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയട്ടെ ഓക്കെ ഗ്ലാസി ഫിനിഷ് ഉള്ളത് നോക്കട്ടെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഷൈനി ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് സൺലൈറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിന് അത്രയും ഷൈനി നല്ല വെരി സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും നല്ല സ്മൂത്ത് ടച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ മറ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാവിന്റെ ഇല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരു കുറച്ച് ഹാർഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഇത് ഹാർഡ് ആണ് പക്ഷെ വെരി സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും സ്മൂത്ത് ടച്ച് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിന് സൺലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് ഈ ഗ്ലാസി ഗ്ലാസി ലീവ്സിന് എപ്പോഴും സൺലൈ
distribution. Shivalik and foothills of the Himalayas. Shivaliks and the foothills of the Himalayas. Shivaliks and the foothills of the Himalayas. Next point, only up to 1000 meters can be seen this forest. Only up to 1000 meters. Only up to 1000 meters can be seen this forest. Next is, it needs distinct hot dry season and cold weather season, winter season. It needs distinct hot dry season and cold winter season. It needs distinct hot dry season and cold winter season. Next point, it has evergreen shiny leaves. It has evergreen shiny leaves. It has evergreen shiny leaves. Okay, next one is uh, mountain wet temperate forest. Mountain wet temperate forest. Every day, you have a mountain wet temperate forest. Mountain tops. So, two types and the mountain wet temperate forest can be seen in the southern area and northern India also. Northern India is the Himalayan areas and southern India is the Nilagiri hills. Two types of mountain temperate forest, two areas in the northern India and the southern India and the northern India on top of Himalayas, southern India on top of Nilagiris. And two categories in the three Three layer, three layer stratification were in the three layer stratification where we take an eight to north level another conifers trees are come and a thought to the other well then deciduous trees are come and a thought to worry I'm a corrodentron categories are love bushes are in it so first we're in the eight to north level that is a number of people north and south in the Hima number the mountain tops the north and south level mountain tops we can see this type of mountain wet temperate forest we eat wet temperate forest it has a three layer stratification. It has a three layer stratification. And first layer is the conifers forest. Conifers are in the middle of the For example, pine. Pine is a conifer forest. Oak is a conifers forest. And uh, uh, chestnut is a conifers forest. So next one is one that is a deciduous forest. Deciduous forest is an example. One that is a deciduous forest. So that is kind of a deciduous forest. That is the third one. 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 We the bushy area, bushy types of rodentrans areas. So these kind of three type, three layer stratification can be seen in mountain wet temperate forest. Another uh, necessity, we keep the wet temperate forest, another necessity in the varayana, these need heavy precipitation. Heavy precipitation of varayana, the minimum in the venom, 200 centimeter rainfall in the Mountain wet temperate forest, necessities in the varayana, the minimum 200 centimeter rainfall venom. We can see on mountain tops on more North India and South India. North India we can see Himalayan areas in South India, we can see in Nilagiri Hills. Any, this type of forest has three layer stratification. The, the northern, the northernmost layer is the conifers forest. Second most layer is the deciduous forest. And next, a tomb bottom layer in the varin, rodentrans and other bushy types of vegetation. So, in a, one more thing in the varin, Namalki Parina. Uh, forest, northern forest, northern mountain wet temperate forest is too denser right than that of the southern wet temperate forest. The reason why Why? Because it has the northern mountain, northern mountain temperate forest, like northern mountain areas, we have a required precipitation get another when compared to the southern mountain forest. We have a hills compare to the Himalayas, we have a precipitation get another. We have a winter, winter season, we have a distinct that the winter season is in North India. Lana. Compared to southern India or south Nilagiri hills, in a compare So that means in the Baraya Namalka 
ഈ പറയുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ കുറച്ച് ഡെൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഹിമാലയാസിലായിരിക്കും കുറച്ച് ഡെൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് വെൻ കമ്പയർ ടു ദ സതേൺ ഇന്ത്യ ഓർ ദ നീലഗിരി ഹിൽസ് നീലഗിരി ഹിൽസിലുള്ള വെസ്റ്റേൺ മൗണ്ടൈൻ ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ലെസ് ഡെൻസർ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഡെൻസർ ഇൻ നോർത്തേൺ ഏരിയ So, four points here. We can, be, we can see in these areas. We can see these mountain wet temperate forests in mountain areas in both North India, South India, Northern India, Himalayan regions, and Southern India, Nilagiri Hills. Uh, one, uh, one, uh, uh, yeah, one minimum requirement in the world is minimum. Ethra centimeter rainfall fitted on minimum. They need 200 centimeter of rainfall. They need it has a three layer canopy or three layer structured canopy. It is a Uh, like on the north it is uh, conifers arikam and below it it is the cedars and below that it is uh, rhododendrons and other bushes okay okay so as you go next one is montane wet temperate forest namalku idu ee forest aanu namalku indian geography il padichapo mountain forest aanu padichirukkar montane wet temperate forest distribution north and south north india and south india north india la Him, along the Himalayas up to Arunachal Pradesh. In North India, along the Himalayas up to Arunachal Pradesh. In South India, parts of Nilagiri Hills. In South India, parts of Nilagiri Hills. minimum requirement next point minimum requirement or you can just write the requirement as a minimum 200 cm rainfall minimum 200 cm rainfall minimum 200 cm rainfall next one is next point uh, three layer stratification three layer stratification three layer stratification on the north it's coniferous forest on the north it's coniferous then deciduous then rhododendrons and small bushes rhododendrons and small bushes next point uh, for uh, this forest in northern region is more denser than the southern region this forest in northern region is more denser than southern region okay next one is himalayan moist temperate forest himalayan moist temperate forest as per the name suggests this forest can be seen in the himalayan ranges himalayan moist temperate forest idile namukku peril ulla pole thanne himalayan ranges la irikkum idu kaanan pattuna from the western himalayas up to the eastern himalayas from the western himalayas like a belt belt pole from the western himalayas up to eastern himalayas we can see this himalayan moist temperate forest on the western himalayas varumbodhekku namukku വെസ്റ്റേൺ സെക്ഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ബ്രൗൺ ഓക്ക് വാൽനട്ട് ബ്രൗൺ ഓക്ക് വാൽനട്ട് ട്രൊഡൻഡൻസ് ബ്രൗൺ ഓക്ക് വാൽനട്ട് ആൻഡ് ട്രൊഡൻഡൻസ് ഈ ത്രീ കാറ്റഗറി ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ഓൺ ദ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി മാലയാസ് ഓർ ദി വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്മോയിസ് ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓൺ ദി ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സിക്കിം ഏരിയ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഏരിയ ഈ ഏരിയ വരും അരുണാചൽ സിക്കിം പ്രദേശിൽ എന്താ സിക്കിം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഈ ഏരിയയിൽ എന്തായിരിക്കും ഏത് ഏത് ടൈപ്പ് ട്രീസ് ആണ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള് മൗണ്ടൈൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് പറഞ്ഞു കോണിഫേഴ്സ് നിക്കുന്നുണ്ട്
നോക്കി നോക്കി ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അരുണാചൽ പ്രദേശ് സിക്കിം ഏരിയ അരുണാചൽ സിക്കിം ഏരിയ ഒരുപാട് ഫോറസ്റ്റിൽ വന്നു ആ ഏരിയാസ് കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് ഫോറസ്റ്റിൽ വന്നു ഏതൊക്കെയാ നിക്കുന്നത് കോണിഫേഴ്സ് നിക്കുന്നുണ്ടോ കോണിഫേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് ബിരിച്ച ചെസ്റ്റ്നട്ട് ഓക്ക് ഇതൊക്കെ നിക്കുന്നുണ്ട് കോണിഫേഴ്സ് ബിരിച്ച ഉണ്ട് ചെസ്റ്റ്നട്ട് ഉണ്ട് ഓക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാലയാസ് ഹിമാലയാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയന്റേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹിമാലയാസിന്റെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ടു സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റീജിയണിലാണ് നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് വരുന്നത് സോ ഈ വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് തൊട്ട് ഈ പറയുന്ന സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഡിറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ആര് പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഹിമാലയൻ മോയിസ് ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് പോകുന്നത് സോ ഇതിൽ വെസ്റ്റേൺ സെക്ഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും വെൻ കമ്പയർ ടു ദ ഈസ്റ്റേൺ സെക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് വെസ്റ്റേൺ സെക്ഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസ്റ്റേൺ സെക്ഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വെസ്റ്റേൺ സെക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും വൈ ബിക്കോസ് നമ്മൾക്ക് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് സോറി നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ബേ ഓഫ് ബംഗോൾ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു മൺസൂൺ വിൻഡ് അല്ല മൺസൂൺ ബ്രാഞ്ച് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് റെയിൻഫോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സമയം നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയൻ റീജിയനിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മൺസൂൺ വിൻസ് എവിടെ എത്തുന്നില്ല നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയൻ റീജിയനിലെ മൺസൂൺ വിൻസ് അങ്ങനെ എത്തുന്നില്ല സോ അവിടെ കിട്ടുന്ന ലോക്കലി കിട്ടുന്ന റെയിൻഫോൾ മാത്രമേ എവിടെയുള്ളൂ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയൻ റീജിയനിലുള്ളൂ സോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റെയിൻഫോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസിലെ ലിറ്റിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് വൻ കമ്പയർ ടു ദ ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് അപ്പൊ ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസിൽ ഒരുപാട് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഉള്ള കാരണം എന്തുണ്ടായിരിക്കും വെജിറ്റേഷൻ കവറും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതൽ എവിടെ ആയിരിക്കും ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസിലായിരിക്കും ഓക്കെ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഹിമാലയൻ മോയിസ്റ്റ് ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് എ ബെൽറ്റ് അലോങ് ദി ഹിമാലയാസ് ഹിമാലയാസ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അതിൽ ഒരു ബെൽറ്റ് പോലെ പോകുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഹിമാലയൻ മോയിസ്റ്റ് ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾക്ക് മേജർലി പറയാൻ പറ്റുന്നത് വെസ്റ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ സൈഡും ഈസ്റ്റേൺ സൈഡും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ ലെസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് കവർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ബുഷി ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെജിറ്റേഷനും ബുഷി ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എന്തായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ വെജിറ്റേഷൻ ഉള്ള സൈഡാണ് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾക്ക് വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഓക്സ് എന്തായിരിക്കും പൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോണിഫേഴ്സ് ട്രീസ് കോണിഫേഴ്സ് ട്രീസ് പ്ലസ് റൊഡൻട്രൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന വെസ്റ്റേൺ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെജിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ ലീഫി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രാഞ്ചും ട്രങ്കും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രാഞ്ച്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ട്രീസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെസീരിയസ് ട്രീസ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ബ്രോഡ് ലീഫ് ട്രീസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്കെ എന്നെഴുതിക്കുക ഹിമാലയൻ മോയിസ് ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് ടു ദ ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് from western himalayas to the eastern himalayas next point since the rainfall is since the rainfall is more higher since the rainfall is more higher in eastern himalayas when compared to the western himalayas since the rainfall is more higher in eastern himalayas when compared to the western himalayas eastern side has higher vegetation eastern side has higher vegetation broad leaf trees eastern side has higher vegetation broad leaf trees and thick undergrowth and thick undergrowth the western side has next point the western side has brown oak brown oak walnut rodentrans etc brown oak walnut rodentrans
okay next one is himalayan dry temperate forest himalayan moist temperate forest comparatively lower elevation la himalayas in the lower elevation la himalayan moist temperate forest kam kaana pattuna dry temperate nu parayumbodhu korachodi upper elevation aanu ee upper elevation varumbodhekkum namalku dry aayum namalku nammalde humidity content endha irikkum oru vaadu koranju povum as you as it go up humidity content endha idu nammal water vapor content endha idu illa oru vaadu koranju koranju varunnilla so that means elevation koodum thorum water vapor content koraina kaaranam air endha irikkum comparatively drier aayirikkum so himalayas in thaalottulla area areas la namalku moist temperate forest kaana and up the elevation we can see the dry temperate forest so why because air is comparatively drier in that area so himalayan dry temperate forest can be seen it's the same way nammal himalayan moist temperate povunna pole as a belt along the himalayas we can see the himalayan dry temperate forest but at a higher elevation than that of the moist temperate forest moist temperate forest indavunnu ninnum korchude mele ulla elevation la irikkum we can see himalayan dry temperate forest ivide comparatively air endha irikkum dry a irikkum because of the low humidity പറയുവാണെങ്കിൽ ലഹോൽ സിക്കിം കിന്നൗർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഏരിയ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഏരിയ സിക്കിം ഏരിയ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ അറൌണ്ട് ഹിമാലയസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അറ്റ് എ ഹയർ ടെമ്പർ ഹയർ എലിവേഷനിലായിരിക്കും ഇല്ല കാണാൻ പറ്റുന്ന മേജർ ഓക്ക് വരുന്നുണ്ട് മേപ്പിൾ വരുന്നുണ്ട് പിറ് വരുന്നുണ്ട് ജുനിപ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എക്സെട്ര അത് ആ ഒരു കുറച്ച് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു പേര് മാത്രം എഴുതി പോയാൽ മതി ഹിമാലയൻ ഡ്രൈ ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഴുതിക്ക് അലോങ് ദ ഹിമാലയാസ് ബട്ട് അറ്റ് എ ഹയർ എലിവേഷൻ അലോങ് ദ ഹിമാലയാസ് ബട്ട് അറ്റ് എ ഹയർ എലിവേഷൻ along the himalayas but at a higher elevation major varieties major varieties are major varieties are oak maple oak maple fir juniper etc oak maple fir juniper etc oak maple fir juniper etc so next three nu varu namak alpine forest aanu ee alpine forest nu varayunnad eppolum endarikkum higher elevation of the mountains mountains inde higher elevation nu mathrame endu kaanan pattullo alpine forest kaanan pattullo so angane parayumbodhekku ningal southern southern india le kaanan pattuvo illa why because the south india le hills inde height endu varilla himalayas inde athra varilla because of that we can see the alpine forest only on the higher reach of the himalayas so angane aayumbodhekku namal ke ile just distribution um edakke trees undo nu just parnu povu so first one the edico sub alpine forest distribution from kashmir himalayas to arunachal pradesh himalayas sub alpine forest distribution from kashmir himalayas to arunachal pradesh himalayas sub alpine forest from kashmir himalayas to arunachal pradesh himalayas elevation elevation from 2900 to 3500 meter elevation from 2900 to 3500 meter in between 2900 and 3500 meter can be we can see only the subalpine forest from 2900 and 3500 meter major species juniper major species juniper rhododendron billows juniper rhododendrons billows black currant etc black currant etc juniper rhododendrons billows black currant etc okay next one is moist alpine scrub moist alpine scrub
So this uh, first point, this can be seen from Arunachal Himalayas. This can be seen along Arunachal Himalayas up to the high hills of Myanmar border. That means our north south head, the Naga Hills, Manipur Hills, Lushai Hills, these areas to where we are keep the moist alpine scrub from Arunachal, from Arunachal Himalayas along the high hills of the uh, northeastern region up to the Myanmar Hills, up to the Myanmar border. Uh, along the northeastern hills up to the Myanmar border. Up to the Myanmar border. Scrubby vegetation, scrubby vegetation, mosses and ferns. Scrubby idle vegetation are like mosses and ferns are cool than make another. Scrubby vegetation, mosses and ferns in large number. Scrubby vegetation, mosses and ferns in large number. Heavy snowfall also. Heavy snowfall. Next is dry alpine scrub. Uh, we have moist alpine scrub elevation from 3500 to 4000 meters. Etum that is subalpine, top to male moist alpine, and top to male male dry alpine. Elevation 3,500 to 4,000 meter. 3,500 to 4,000 meter. Next one is dry alpine scrub, and the elevation is from 3,500 to 4,900 meter. 3,500 to 4,900 meter. So first in elevation is 2,900 to 3,500 meter. Second one, 3,500 to 4,000 meter. Third one is from 3,500 to 4,900 meters. First, a subalpine scrub and subalpine forest were taken. That is from 2,900 to 3,500 meter. So our region, our elevation in the region, we can see alpine forest. Ne Next one is moist alpine scrub. It can be seen in the elevation from 3,500 to 4,000 meters. Next is above 4,000 meters. That is dry alpine scrub. That is at very high elevation. Above 4,000 4, meters up to 4,900 meters. We can see dry alpine scrub. So, if we majorly dwarf plants, dry alpine scrubs, we can see dwarf plants. Dwarf plants. Dwarf plants. Dwarf plants. Just a 16 type of forest. Just a noki.
¿Sí? Okay, next is deforestation. So, what do you mean deforestation? In the army, the deforestation of Arnale. Anything. What is deforestation? In the deforestation of another. Madame depletion of forest. Depletion of forest indiscriminate. Namalka, measurement indiscriminate, discriminate felling of trees, indiscriminate felling of trees, without without measurement, indiscriminate felling of trees, we call them as deforestation. In the forest, we call them as a part of deforestation process. So, deforestation is basically indiscriminate felling of trees for their own use. Our day, use in the way we call indiscriminate felling of trees for their own use. Our day, we call indiscriminate felling of trees for their own use. Our day, we call indiscriminate felling of trees for their own use. Our day, we call indiscriminate felling of trees for their own use. Our day, we call indiscriminate felling of trees for their own use. Our day, we call indiscriminate felling of trees for Industrialization by industrialization by administration by Ramayana and the Kendi in the Doribade power generation Avisha Mandar or power generation of Kayadi uses it in the fire road down. Okay, Namaki in the use of the column carrying Luana, Pashay industrial Alang Namaka in Rodanga Samet uses it in another fire road diary, the major usage wherever. So Namaki in the way power in the way fire road use Egan the Varada, it is just we are burning the wood. So ye burn to the color and attend the Venom Uribad, forest selling Uribad, Tadi Venor. So deforestation starts. From the uh, industrialization process, right? Industrialization process where by take them, number for you part of power usage where in the power usage in number yard in usage in other trees in a lingle burning of wood down usage in other so wood in the usage where by taking Mustambole firewood as an event event of the china. So, first reason is because of the industrialization, urbanization, Barayam, where in the Kaparayam. Namal Koribadi industries in a Namalke forest in the Namalke timber and the Anne Alander, Azinda Sarah to come, Azinda Silver Rubber Akan, Rubber in the Akara to come, bees in the wax at the Kanai to use it. So that means the tree at the Kuanakil and the wood tell under Matilla carrying them in the use in the Palla industries in a use in the so that means different part of the different part of a tree, it becomes raw material for different industries. Namal raw material no Kuan and the Dengle, your raw material. Different trees in the Pala Hagathi in the Varathan. So I'm going to worry about taking Namal Kendi in the other deforestation. Raw material in the Avashathan, for example, he wax a Kedakam by taking Namalka, sell a branch a Katam by taking Namalka in the wax item. So other than you may be rubber, rubber and angler, Namka, Urubada, Endavare, Tani, Nangan the Kiring to twenty edicum. So I'm going to Pala the Rem Kiring will create in Namalandi in the day, Uru trees in a different day in the So because of the usage or because of the need for raw materials in the needs in the day. Number trees in a fairly in the so urbanization paraya, industrialization paraya because of the need for raw materials paraya. Where and the caparaya shifting cultivation is one of the important things for India. India in a which no India for uh, for the case of India, shifting cultivation is a major major. Factor. Why? Because our end the in and area or area clear is the turn of end the in the area cultivate the in the first year cultivate the two years carrying by take a mile in the market and a baseland at a market. So that means the extra extent day in the other total number the area and the market and deforested area at a market. So they were basically deforested link number the zooming cultivation of our end they were started with a tribal tribals start in the only part of the zooming cultivation. So tribals every day in forest area and Tribals and all that. So our zooming cultivation starts. And by taking many days, about that they are clearing the forest area first. So this clearing of the forest area, or by tribals, or maybe starting or any by taking our deforesting area, the deforesting rate in the world, or by the high height margin. So in case of India, shifting cultivation is a major factor for deforestation, urbanization, by the way, industrialization, by the way. 
um, because of the need for raw materials parayam because of the uh, fuel requirements innathe kaariyalla korichu kaalathu munne fuel requirements village area il poittundengile fuel aayittu endha use cheyina firewood aa use cheyina so fuel requirements is very high പിന്നെ എന്തൊക്കെ പറയാം ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട്സ് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അർബനൈസേഷനുമായിട്ട് ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു പ്രോജക്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഏരിയ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് സോ അതുപോലെ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട്സ് പറയാം പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ പറയാം ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ വേറെ എന്തൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ ശരി ഇത്രയും എഴുതിക്കോ uh deforestation it is the indiscriminate felling of trees it is the indiscriminate felling of trees also called as depletion of forest also called as depletion of forest also called as depletion of forest major causes major causes shifting cultivation urbanization industrialization shifting cultivation urbanization industrialization fuel requirements developmental projects etc ini nam because of the deforestation and the effect in the kerikum because of deforestation and the effect in the kerikum കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സോയിൽ റോഷൻ നടക്കാം ലാൻഡ് ഏരിയ ലാൻഡ് ഡിഗ്രേഷൻ നടക്കാം യെസ് water run off uh, land degradation varu land degradation ah uh, loss of habitat adum parayam yes or ecosystem degradation okay you write your own effects okay adu homework aake ezhudiko effects of deforestation so next one is called as uh, so nammal endakke ecosystems padichu we are we are discussing about actually terrestrial ecosystems so first we discussed about the tundra ecosystem next we discussed about the forest ecosystem adala nammal different kinds of forest padichu indian forest system okay padichu so we discuss about deforestation also next type of ecosystem endayirunnu grassland ecosystem see grassland ecosystems are of majorly two types and uh, different grasslands nammal kaiya thavane geography il discuss edittu avarkunnundo steppes and savanna nokke parney avarkunnundo so major two types of grassland ecosystem nu parayunnathu steppes and savanna aanu so grasslands what do you mean grasslands basically endana grasslands nu parayunnathu grasslands endana majorly grasslands inde criteria endayirikkum ഒരു ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഉണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് നമ്മൾ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് അവന്റെ മിഡിൽ ഓഫ് ദ കോണ്ടിനൻസ് ആയിരുന്നു ഗ്രാസ് ലാൻഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വൈ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ബേസിക് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് എന്തായിരുന്നു ഉം 
അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നത് വാസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രീൻ ലാൻഡ് ആണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൈ അതിന്റെ ബേസിക് ക്രൈറ്റീരിയ എന്തായിരുന്നു പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് ബേസിക് ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോണ്ടിനൻസിലെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്താണ് ഒരുപാട് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായി പോകുന്നുണ്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോണ്ടിനൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വെരി ലിറ്റിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോണ്ടിനൻസ് ആർ ഓഫ് ഡെസേർട്സ് ഓക്കെ മിഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോണ്ടിനൻസ് എന്താണ് ഡെസേർട്സ് ആണ് വൈ ബിക്കോസ് വെരി ഫ്യൂ വെരി ലിറ്റിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓവർ ദർ ബട്ട് ദ കേസ് ഓഫ് ദി ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഏരിയ മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം അവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഈസ് ബേസിക്കലി പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഏരിയ വിൽ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു എ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അറൌണ്ട് നിയർ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ദൻ ദാറ്റ് ഏരിയ വിൽ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു എ ഫോറസ്റ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഓക്കെ If it is less than 25 cm, that area will develop into a desert ecosystem. We will study the succession. We will study the succession. We will study the community in a community. We will study the community in a community. എന്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ കണ്ടീഷൻസ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ വേറൊരു സ്ട്രോങ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ സക്സസിലൂടെ വരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ സോ ഇത് പറയുന്നത് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ഉള്ള ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ആൻഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ വേണം സോ നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് കുറവാകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മാത്രമേ അവിടെ വരുള്ളൂ അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ട്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീന് വേ ഒരു ട്രീ വളരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം അത്രയും ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആയിരിക്കണം അത്രയും പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ അത്രയും ന്യൂട്രിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഏരിയാസ് ആണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്തായിരിക്കും ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും ഒരു ഗ്രാസിന് വേണ്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻ അല്ല ഒരു ബുഷി പ്ലാന്റിന് വേണ്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾക്ക് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി ന്യൂട്രിയൻ ലെസ് കൺട്രീസ് അല്ല ലെസ് ഏരിയാസിനെയാണ് വി കോൾ ദം ആസ് ദി ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ജനറലി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ല സോറി ട്വന്റി ഫൈവ് ടു സെവന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററിനെ വി കോൾ ദം ആസ് ഓർ വി കാറ്റഗറൈസ് ദം ആസ് എ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം ദ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റംസ് കാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്സ് സ്റ്റിപ്പി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സെവന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സോ സ്റ്റിപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ഗ്രാസ് ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റംസ് വിച്ച് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ഏരിയാസ് വിച്ച് വിച്ച് ആർ ഗെറ്റിംഗ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അറൌണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ അറൌണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്ററിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ദം ആസ് എ സ്റ്റിപ്പി ഗ്രാസ് ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഇനി സ്റ്റിപ്പി ഗ്രാസ് ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ഫോളിയേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൊറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൊറേജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന പച്ചപ്പ് അതിനെയാണ് ഫൊറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൊറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന പച്ചപ്പിനെയാണ് ഫൊറേജ് എന്ന് പറയാം സോ ഒരു സ്റ്റിപ്പി ഏരിയ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൊറേജ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾക്ക് റെയിനി സീസൺ എപ്പോഴാണോ റെയിൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പ നമ്മൾക്കൊരു ഗ്രാസ് ലാൻഡിൽ റെയിൻ വരുന്ന സമയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ റെയിൻ വന്ന് കഴിയുന്നത് എപ്പോഴാണോ അപ്പൊ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന ഗ്രാസ് ഈ ഗ്രാസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ കൊറേജ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് റെയിൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഡ്രൈ പീരീഡ് തോന്നുന്നു ഡ്രൈ പീരീഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തില്ല അവിടെ പച്ചപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഗ്രാസ് ലാൻഡ് വാസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആണ് ഈ വാസ് ലാൻഡില് നമ്മൾക്ക് ഗ്രാസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മഴ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അവിടെ ആ പുല്ലി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ സോ അതാണ് ഈ മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ട്രൈബൽസ് എങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മൾക്ക് ട്രൈബൽസ് താഴത്തെ ഏരിയയിൽ ന
ലാർജ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് സവന്ന ഗ്രാസ് ലാൻഡിൽ ഒരു ലാർജ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ആ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉള്ളത് കാരണം എന്തായി പോകില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി അവിടെ ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നില്ല മഴ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറച്ചുകൂടെ ബുഷിയാവും മഴ ഇല്ലാതെ ഒരു ഹോട്ട് വെതർ സീസൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിട്ട് മാറും റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് മാത്രമേ ഗ്രൗണ്ടിന് പുറത്തുണ്ടാവുള്ളൂ സോ മഴ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നല്ലപോലെ ബുഷിയായിട്ട് മാറും സോ അതേ സമയം നമ്മൾക്ക് സ്റ്റെപ്പീസ് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹോട്ട് വെതർ സീസൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഗ്രാസ് ഒന്നും കാണില്ല ഫൊറേജ് ഗ്രാസ് മീൻസ് ഫൊറേജ് അവിടെ കാണില്ല അതേ സമയം ഒരു മഴ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഫൊറേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈസ് ആ ദ മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റെപ്പീസ് ആൻഡ് സവന്ന എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനി ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പീസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ വരെ മാക്സിമം റെയിൻഫോൾ വരുന്നുള്ളൂ സോ ഗ്രാസ് ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ട്വന്റി ഫൈവ് ടു സെവന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വരെ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്താവും ഇതിൽ ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ വരെ വരുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റെപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എബോ ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ സെവന്ന ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ മേജർ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്റ്റ് ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് ഗ്രാസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന വാസ്റ്റ് ഏരിയാസ് നെ കോൾ ദം എസ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം ദോസ് ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഇൻ റീജിയൻസ് വിച്ച് ഹാവ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു സെവന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സോ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് കാറ്റഗറീസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കാറ്റഗറീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെവന്ന ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പീസ് സ്റ്റെപ്പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പ് ടു ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് റെയിൻഫോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലെ ഫൊറേ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി റെയിൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഫൊറേജ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ റെയിൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഹോട്ട് വെതർ സീസൺ ആണെങ്കിൽ എന്തില്ല ഇവർക്ക് ഹോട്ട് വെതർ സീസൺ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് എന്തില്ല ഫൊറേജ് ഇല്ലാതായി മാറുന്നുണ്ട് സെവന്ന ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫുൾ ടൈം ഓൾ റൗണ്ട് ഇയറിൽ ഫൊറേജ് ഉണ്ട് ബട്ട് റെയിൻ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻഫോൾ സീസൺ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നല്ല പോലെ ബുഷിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഹോട്ട് വെതർ സീസൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കറൻറ്റ് ഓഫ് എന്താ പറയാ കുറച്ച് മാത്രമേ ഗ്രൗണ്ടിന് മേലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോറേജ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ദീസ് ആർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെവൻ ലാൻഡ് സ്റ്റിപ്പിയസ് ഓക്കെ ഒന്ന് എഴുതിക്കുക ഗ്രാസ് ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം these ecosystems can be seen in areas these ecosystems can be seen in areas which receive rainfall these ecosystem can be seen in areas these ecosystems can be seen in areas which receive rainfall which receive rainfall between 25 to 75 cm which receive rainfall between 70 25 to 75 cm major two types savanna and steppes savanna and steppes major two types savanna and steppes first one is steppes first kara precipitation range is precipitation range is less than 50 cm precipitation range is less than 50 cm second point occupy large sandy and saline soil kind of a saline content ulla soil irikkum occupies large sandy and saline soil next point forage is available f o r a g e forage forage is available during the brief wet season forage is available during the brief wet season next point dry season expands up to 10 months dry season expands up to 10 months
dry season expands up to 10 months. Example is Western Pakistan. Example is Western Pakistan. Example is Western Pakistan. Next is Savanna. Savanna. It occupy areas which receive rainfall more than 50 centimeter. It occupy areas which receive rainfall. It occupy areas which receives rainfall. It occupy areas which receives rainfall more than 50 centimeter. More than 50 centimeter. Next point, dry season is around 8 months. Dry season is around 8 months. Next point, forage can be seen. Forage can be seen. During the wet season as well as the hot season. Forage can be seen during the wet season as well as the hot season. Example, Eastern Rajasthan and Central Rajasthan. Example, Eastern Rajasthan and Central Rajasthan. Eastern Rajasthan and Central Rajasthan. Okay. Next is Indian type of. Namal the forest to Vadisha Pole. Indian type of grasslands and there are majorly four types of grasslands. Indian type of grassland. First one is semi arid zone. Out of order, but again, semi arid zone. Indian type of grassland. Classification of Indian types of grassland. First one is semi arid zone. Semi arid zone. Distribution. Location Matram Okipoyamadia. Distribution. Northern Gujarat. Northern Gujarat. Rajasthan. Northern Gujarat. Rajasthan. Western UP. Western UP. Delhi. Punjab. Northern Gujarat, Rajasthan, Western UP, Delhi and Punjab. Second one. So first one, which is first one is semi-arid zone. Its distribution we discuss. Next one is dry sub-humid zone. Dry sub-humid zone. Semi arid zone. Second one is dry subhumid zone distribution. Peninsular India distribution. Peninsular India except Nilagiris. Peninsular India except Nilagiris. Peninsular India except Nilagiris. Third one is moist subhumid zone. Moist subhumid zone. Moist subhumid zone distribution. Ganga plain. Ganga plains in northern India. Ganga plains in northern India. Last one is a humid mountain zone. Humid mountain zone. Distribution. 
सब ह्यूमिड एरिया ऑफ सब ह्यूमिड एरिया ऑफ आसाम मणिपुर सब ह्यूमिड एरिया ऑफ आसाम मणिपुर वेस्ट बेंगाल हिमाचल प्रदेश वेस्ट बेंगाल हिमाचल प्रदेश यूपी पंजाब वेस्ट बेंगाल हिमाचल प्रदेश यूपी पंजाब जम्मू एंड कश्मीर सो दीस आर द मेजर फोर टाइप्स ऑफ इंडियन डेजर्ट इंडियन डेजर्ट टाइप्स आर सॉरी इंडियन ग्रासलैंड टाइप्स आर सेमी एरिड जोन ड्राई सब ह्यूमिड जोन moist subhumid zone and humid mountain region these are the different types of grassland regions of india okay so here you can write the homework as the economic importance and impact of grazing the uh, economic impact and importance of grazing हाई प्रपोर्शन ग्रेसिंग संभव संभव ग्रासलैंड ग्रेसिंग अवे क्यूस ग्रेसिंग अगर आंदे पचू अीड्सा ग्रेसिंग आवश्यकुट वीड्सा वरू अवे वीड्सा वो अद ग्रास मिनरल सोईल सर्फस अलग मिनरल मेजर एरिया मिनरल सोईल सर्फस एक्सट्रा इलगी इलगी सो अब कंटिन्स ग्रेसिंग आज मिनरल सोईल रीस्टोर सामयमे अव कल अब मिनरल मिनरल कुछ कहु आंदोलन आवश्यक ग्रास मेजरलीमिकोट Okay, that's all about the grassland. Next, last ecosystem in there, no parne. Desert ecosystem. So, what do you mean by desert? Desert in the care. I think our criteria in there, desert in the criteria in there, na rainfall is rainfall is less than twenty five centimeter diameter. Desert ecosystem no parne na rainfall. So, from twenty five to seventy five, uh, where go in the grassland, na na. So, seventy five ne above point in like that forest type to. फॉरेस्ट आइटम आ रहे हैं, सो 25 में तार ये आने के लिए अंदर आइटम आ रहे हैं, डेजर्ट आइटम आ रहे हैं, सो डेजर्ट एक उस डी मेजर कैर है, अंदर के लिए मेजर क्राइटेरिया ना वाला इन्दर, दे शुड रिसीव डी प्रेसिपिटेशन लेस दैन 25 सेंटीमीटर्स, सो इन्हें Deserts are of majorly two types. Baraya, either the desert baraya, hot deserts and cold deserts. Hot deserts can be seen in areas around the equator, which is receiving high sunlight or high sunlight proportion. It in areas where we can see hot deserts and cold deserts can be seen in areas which receive very little rainfall on the higher elevations. Higher elevations, that means higher latitudes and higher elevations. Like, we have covered that precipitation. But the coral will get in that. In that area, we can see cold deserts. So deserts are of two types. Hot deserts. And cold deserts. Hot deserts can be seen in equator around the equator area, which receive heavy high insulation, and the cold deserts can be seen in high elevation area, which receive very little rainfall. Okay, there you go. First one. Next one is desert ecosystem. This occurs in areas which receive. This occurs in areas which receive. This occurs in areas which receive. Rainfall less than twenty five centimeter, which receive rainfall less than twenty five centimeters, which receive rainfall less than twenty five centimeters. Desert are classified into two types. 
desert are classified into two types. First one is hot desert. One point you see, hot deserts can be seen. Hot deserts can be seen near the equator and in the tropics. Hot deserts can be seen near the equator and the tropics, which receives, which receives, which receives high insulation. Which receives high insulation. Next is cold deserts. Cold deserts can be seen in high latitudes. Cold deserts can be seen in high latitudes and high altitudes. High latitudes and high altitudes, which receive very low rainfall, which receives very low rainfall. Namalka, or a desert lakana, but in the plants, fauna and flora, plants and anagilum, animals and anagilum, our endain and our good adaptations and to live in deserts. Okay, our adaptations and the Kyanoka. First one is the adaptations. The adaptations made by plants to live in desert. The adaptations made by plants to live in desert. First point, leaves are absent or reduced in size. Leaves are absent or reduced in size. Kunya leaves are most of them leaves in direct. That is, leaves are absent or reduced in size. Leaves are absent or reduced in size. Second one, stems and leaves are succulent. Succulent means water story capacity. So stems and leaves. Stem and leaves are succulent. Third one is a well-developed root system. Root system or reward meters upon or kunya herbs in a reward meter bone root system. That is a third point. A well-developed root system. A well-developed root system. Next is adaptation by animals. Adaptation by animals. First one, having long legs. The body is keeping away from the ground. The body is grounding on the ground. So, the radiation is radiating from the heat and directly to the body. So, that is the reason. First one is having long legs. Animals in the case are having long legs. Next one is fast runners. Fast runners. Third one, they can live without water for several days. They can live without water for several days. Next is small ears and small tails. Small ears and small tails. This is you say in that we heat lost type of water. We have to use tails. Small tails and small ears will help to reduce the losing heat or uh, the heat. Though, yeah, hot deserts, we have to use the ears. Cold deserts are made in the firm. Hot deserts are not the Nocturnal nocturnal animals are not the same. They are not the nocturnal animals. Why? Because nocturnal animals are not the same. They are evening. They are not Why? Because we are not the same. So, they are the same. So, they are the nocturnal animals. They are the nocturnal animals. They are the same. So, they are the size of the reduced year size. 
the major desert in india is indian thar desert indian thar desert See, we have two types of flora. And, uh, Indian, Indian Thar Desert and India Desert. Uh, desert and the Indian Thar Desert. Uh, generally, desert the flora is uh, two types of flora. And, that means uh, continuous. We have to do a lot of flora. And, uh, so, we have to do a lot of flora. So, we have to do a lot of flowers. We have to do a lot of in the desert areas. In the desert areas, we have to do a lot of flora. We have to do a lot of flora. Pettanarigam Chedi were in the Pukula were another Kayam or the Osam Kundendam, Avaka, Valerio Madam, Flower Veranam, Adela, Indian Lavanam, Fruit Veranam, Athirish Pova Madam. The love press up, end up in the very expressive wall in the Arikim, our Kanaka, our process of Pettanaka. Why? Because rain carrying you for sure and carrying by Tikam, mean them heavy heat time. So, up we take our Kendi Ambatilla, our Kadale. So, because of that, rain is the same as the rain. So, we call them as rain perennials. So, this is a kind of flora. It is in the hot deserts. It is a kind of present in the hot So, that is a root system. That is the same as the portion. We have a ground portion. That is the same as the ground. So, we call them as ephemerals. We call them as ephemerals. We call them as rain. We call them as rain. These are two kinds of flora. Florida is a flora. This is an ephemeral site. We call them as 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 so that is called as ephemerals. E bushi varinada because of they have a larger root system. The second type category is called as rain perennials. Other than the another number of Mari Epidano varinada, Asamit Matram varina chediana, other Uli Lindarik and number of Mandin the Adil and Darik and Bakshi Mara or Matram the other. That is, they are called as rain perennials. So these are the major two kinds of flora that we can see in a desert ecosystem. Okay, other go. The type of flora. The type of flora that we can see in a desert ecosystem. The type of flora that we can see in a desert ecosystem. First one is ephemerals. They appear immediately after rain. They appear immediately after rain. Then flowering and fruiting. Then flowering and fruiting happens in a short period of time. Flowering and fruiting happens in a short period of time. Next point, after the rain, it disappears. After the rain, it disappears when the soil dries up. When the soil dries up. Next is rain perennial. Second one is rain perennials. These plants are visible above the ground. These plants are visible above the ground only during the rainy season. These plants are visible during the ground only during the rainy season. They have a greater root system.
കലരിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരുപാട് ഓടിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കി ഈ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ഡെസേർട്ട് ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ടോപ്പിക്കും കൂടെ ഉണ്ട് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റവും ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റവും നോക്കി നോക്കിയേ ഡെസേർട്ട് ബ്ലൂം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാ കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് എപ്പോഴാ ഒരു മഴ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വിത്തിൻ ഫ്യൂ അവേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇത് അറ്റക്കാമ ഡെസേർട്ട് ബ്ലൂമാ മഴ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫ്യൂ അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും തിരിച്ചത് ആ ദിവസം തന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പോവുകയും ചെയ്യും ഇത് കുറച്ച് ഫ്യൂ അവേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് അറ്റക്കാമ ആയതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഭംഗി നമ്മൾക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇല്ല കേട്ടോ രാജസ്ഥാനിലൊന്നും ഇതില്ല നമ്മൾക്ക് അറ്റക്കാമൽ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഡെസേർട്ട് ബ്ലൂമാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഡെസേർട്ട് മഴ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇത് പെട്ടെന്ന് വരും ബ്ലൂം ചെയ്യും ഒരു ഫ്യൂ അവേഴ്സ് നിൽക്കും പെട്ടെന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഡെസേർട്ട് ബ്ലൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് എഫിമറൽ ആണ് ഈ പറയുന്ന അറ്റാക്കാമ കാണിച്ചത് ദിസ്ഈസ് ആ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് റെയിൻ പരിണികൾസ ദാറ്റ് മീൻസ് റെയിൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും ഇത് അതേസമയം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻ പെരണിയൽസ് അല്ല എഫിമറൽസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എപ്പോഴും അവിടെ തന്ന
ഓക്കെ ഇത് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുക ബ്ലൂം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എപ്പോഴും റെയിൻ വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ബുഷിനെ എപ്പോഴും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഡെസേർട്ടിൽ ഈ ബുഷ്യസിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനൊരു ലോങ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും ബുഷിനെയും എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലവറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നതും കുറച്ചുകൂടെ ബുഷി ആയിട്ട് വരുന്നതും ആഫ്റ്റർ ദ റെയിൻ മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് റെയിൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും ചെടിയായിട്ട് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൂക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്